இன்று நம்மோடு பரஞ்சோதி மகான் வழியில் மகரிஷி என்கின்ற ஒரு அற்புதமான தலைப்பிலே பேராசிரியர் முனைவர் அருள்நிதி ராஜ்குமார் அவர்கள் அருப்புக்கோட்டையிலிருந்து நம்மோடு இணைகின்றார்கள் ஐயா அவர்கள் கடந்த பதினெட்டு ஆண்டுகளாக மணவளக்கலையிலே தன்னை இணைத்து கொண்டு சிறப்பாக குரு சேவை ஆற்றி துண்டாற்றி வருகின்றார்கள் ஐயா அவர்கள் மணவளக்கலை யோகம் மனித மாண்பும் இதிலே இந்த கல்வியிலே முதுகலை பட்டம் பெற்றவர்கள் பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்திலே ஐயா அவர்கள் மகரிஷியினுடைய தத்துவங்களை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து முனைவம் பட்டம் பெற்ற சிறப்புக்கு உரியவர் மகரிஷியினுடைய கருத்துக்களை எல்லா மகான்களோடும் பலவிதமான சித்தர்களோடும் ஒப்பிட்டு சிந்தனை விளக்கம் கொடுப்பதில் ஐயா அவர்கள் பேரு ஈடுபெற்றவர்கள் இப்பேற்பட்ட சிறப்புகள் வாய்ந்த பேராசிரியர் முனைவர் அருள்நிதி ராஜ்குமார் ஐயா அவர்களை உங்களின் சார்பாக பரஞ்சோதி மகான் வழியில் மகரிஷி என்கின்ற ஒரு அற்புதமான தலைப்பிலே நல்ல பல விளக்கங்களை வழங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை சிந்தனையாளர்களே மெய்யன்பர்களே நாம் இன்று பரஞ்சோதி மகான் வழியில் மகரிஷி என்ற தலைப்பை சிந்திக்கவிருக்கிறோம் மகரிஷியுடைய குருமார்கள் அவருடைய வாழும் காலத்துல மகரிஷிக்கு மூன்று குருமார்கள் அதுல மூன்றாவது குருமார் தான் இந்த பரஞ்சோதி மகான் மொத்த மகரிஷிக்கு ஏழு குருமார்கள் சொல்லலாம் மகரிஷியுடைய நேரடி அனுபவம் பெற்ற குருமார்கள் குடுவாஞ்சேரியில இருந்த பாலகிருஷ்ணன் ஐயா அப்படிங்கிறவர் மகரிஷிய சிறு வயதிலே வழி நடத்தியவர் அதன் பிறகு மயிலாப்பூர்ல வைத்திய பூபதி கிருஷ்ணாராவ் என்பவர் அவர் இரண்டாவது குரு மூன்றாவது குரு தான் இந்த பரஞ்சோதி மகான் சென்னை திருவொற்றியூர்ல இவருடைய சமாதி உள்ளது இவர்கிட்ட தான் மகரிஷி வந்து தீட்சை எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் மகரிஷி நேரடியாக பழகிய குருமார்கள் மற்ற நான்கு பேர் யார் என்றால் அதுதான் நம்முடைய குரு வணக்க பாடல்லையே நம்ம அதை பார்த்துருக்கோம் அறிவே தான் தெய்வம் என்றால் தாயுமானார் ஸோ தாயுமானவர் அகத்தது தான் மெய்ப்பொருள் என்று எடுத்துக்காட்டி அறிவதனை அறிவித்தார் திருவள்ளுவர் அவர் அறிவை அறிவதற்கு முறைகள் சொன்னார் அறிஞர் திருமூலர் அவ்வறிவில் ஆழ்ந்து ஆனந்த கவியாத்தார் ராம்பலிங்கர் ஸோ இந்த நான்கு குருமார்களும் மகரிஷிக்கு மானசீக குருமார்கள் ஆன்மீகத்துல மானசீக குரு அப்படிங்கிற வார்த்தைய பயன்படுத்துவாங்க அதாவது நேரடியாக பழகாத நேரடியாக தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் மனதால இவங்கெல்லாம் இன் இன்வோக் பண்ணி மனதுக்குள்ளாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களை குருவாக கொள்வது அந்த வகையில மகரிஷி இந்த நால்வரையும் மானசீக குருவாகவும் மூன்று பேரை நேரடி குருவாகவும் மொத்தம் ஏழு மொத்தம் ஏழு பேரையும் குருவாக கொண்டவர் அதே போல பாத்தீங்கன்னா வள்ளலாரும் அப்படித்தான் அவருடைய மான மானசீக குருவாக அவர் கொண்டது திருஞான சம்பந்தர் திருஞான சம்பந்தர் தான் ஏழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த திருஞான சம்பந்தரை மானசீக குருவாக கொண்டது இன்றைக்கு நாம மகரிஷியுடைய நேரடி குருவான மகரிஷிக்கு தீட்சை கொடுத்த குருவான பரஞ்சோதி மகான் அவரை பற்றி நம்ம சிந்திக்கவிருக்கிறோம் பலருக்கும் பலருக்கும் இவரை பற்றிய தகவல்கள் நிறைய பேருக்கு தெரியவதில்லை இன்றைக்கு அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு அவரோட மகரிஷி கொண்ட தொடர்பு இவற்றையெல்லாம் நம்ம சிந்திக்க விரிக்கிறோம் இந்த யார் இந்த பரஞ்சோதி மகான் ஸோ முதல் இந்த பரஞ்சோதி மகானுடைய மகரிஷி இருக்கக்கூடிய படத்தை நம்ம ஆழியார்ல பார்த்திருக்கோம் ஸோ அதே படத்தை தான் நம்ம இதுலேயும் பார்த்தோம் இந்த படத்துல ப அவருடைய ஆசிரமத்தையும் சேர்த்தே பார்க்கலாம் கீழே உள்ளதுதான் பரஞ்சோதி மகனுடைய சமாதி மேல உள்ள படம் நம்ம ஆழியார்லையும் பார்த்துருப்போம் இங்க திருவற்றியூர்ல அவருடைய சமாதியில இந்த மகரிஷி படமும் பல பேருடைய படங்கள் இருக்கு அந்த மகரிஷியையும் அன்னை லோகாம்பலா அவர்கள் இணைந்து எடுத்துக்கொண்ட இந்த படமும் இங்க அவருடைய ஆசிரமத்துல இன்னும் இருக்கு அதுக்கு வலது பக்கம் இருக்கிறது தான் அவருடைய சமாதி சமாதியுடைய அறை தான் நீங்க கீழே பார்க்கக்கூடியது உள்ள இருக்கிறது வலது பக்கம் சமாதி இதுதான் பரஞ்சோதி மகனுடைய சமாதி திருவற்றியில உள்ளது யார் இந்த பரஞ்சோதி மகான் இவருடைய பூர்வீகம் என்ன அப்படின்னு இப்ப நம்ம பார்ப்போம் இந்த பரஞ்சோதி மகனுடைய உண்மையான இயற்பெயர் கண்டுபிடிக்க முடியல சேர்ந்த வரைக்கும் கிடைக்கல ஆனா அவருடைய ஊர் பாத்தீங்கன்னா ஊர் பெற்றோர் எல்லாமே வரலாற்றில் இருக்கு பரஞ்சோதி மகனுடைய அம்ம ஊர் சொந்த ஊர் பாத்தீங்கன்னா காஞ்சாபுரம் அப்படிங்கிற ஊர் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பக்கத்துல வத்திராயிருப்பு வத்திராயிருப்பு அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இருக்கு 
அதுக்கு பக்கத்துல காந்தாபுரம் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு இதுதான் இதுதான் பாத்தீங்கன்னா பரஞ்சேரி மகனுடைய படம் அவருடைய கடைசி காலத்துல எடுக்கப்பட்ட படம் கா அந்த காந்தாபுரம் அந்த ஊர் பெயரை பார்த்தீங்கன்னா கான் சாஹிப் கான் சாஹிப் புரம் அப்படிங்கிறது தான் பின்னாடி கான்சாபுரம்னு மாறியது இவருடைய பெற்றோர் பெயர் சை சையது இப்ராஹிம் ஒரு முஸ்லீம் குடும்பத்தில் பிறந்தவர் சையது இப்ராஹிம் இவருடைய அம்மா பேரு மும்சா பீபி சையது இப்ராஹிம் மற்றும் மும்சா பீபி தம்பதியருக்கு மகனாக பிறந்தவர் கான்சாபுரம் என்னும் ஊர் வத்ராயிருப்பு பக்கத்துல இந்த வத்ராயிருப்புங்கிற பேர் பார்த்தீங்கன்னா வற்றிரா இருப்பு மகிழ்ச்சி சுத்தவழி நான்கு தன்மைகள் பத்தி சொல்லும் பொழுது வற்றாயிருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு காலம் சொல்வார் இல்லையா அந்த வற்றாயிருப்பு இந்த வார்த்தையை அந்த அரோ சித்தர் அந்த ஊருக்கு வச்சிருக்கிறார் அந்த காலத்தில் வற்றியராத இருப்பு அதான் சுத்தவழி ஸோ அந்த ஊர் பக்கத்துல தான் அந்த சதுர சதுரகிரி மலையரி வரத்துல எங்க ஊர்கள் இருக்கும் அங்க ப பிறந்தவர் தான் இவர் இவர் பிறந்த வருடம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருஷம் மே மாசம் ரெண்டாம் தேதி ஸோ மே ஒன்னாம் தேதி தொழிலாளர் தானே அதுக்கு மறுநாள் பரஞ்சோதி மகனுடைய பிறந்த நாள் இதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கலாம் ஈஸியா ஸோ மகிழ்ச்சிக்கும் இவருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வயசு வித்தியாசம் பாருங்க கரெக்டா பதினோரு வயசு தான் மகிழ்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல பிறக்கிறாரு இவருடைய குரு மகிழ்ச்சியுடைய குருங்கிறனால ரொம்ப வயது மூத்தவர் கிடையாது மகிழ்ச்சியை விட வெறும் பதினோரு வயது மூத்தவர் தான் இந்த பரஞ்சோதி மகன் சின்ன வயதிலே வறுமையிலே வாழ்ந்தவர் தான் ஆனா இவர் தான் பின்னாடி ஞான வள்ளல் பரஞ்சோதி மகான் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டவர் இவர்கிட்ட மகிழ்ச்சி தீட்சை எடுத்துக்கொண்டு இந்த மகிழ்ச்சி இவர்கிட்ட நேரடியாக பயிற்சி பெற்றவர் இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகிழ்ச்சியுடைய நூல் ஒன்றுக்கு இவர் முன்னுரை எழுதியிருப்பார் அது நம்ம நிறைய பேர் கவனிச்சிருக்க மாட்டோம் மகிழ்ச்சியுடைய பல புத்தகங்கள்ல உலக சமாதானம் அப்படிங்கிற புக் பார்த்திருப்போம் இந்த உலக சமாதானம் நூல்ல முன்னுரை படிச்சு பாருங்க அதுக்கு இவர் தான் எழுதியிருப்பார் எனது சீடர் எனது சீடர் ஆகிய வே ஜி வி வேதாத்திரி அப்படின்னு எழுதியிருப்பார் ஸோ மகிழ்ச்சியுடைய நம்ம குருவோடைய குரு மகிழ்ச்சியுடைய புக்குக்கு முன்னுரை எழுதியிருக்கிறார் அதை நம்ம ஸோ இது புக்கு படிக்காதவங்க அட்லீஸ்ட் புக்குல ஃப்ரண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த முன்னுரை மட்டுமாச்சு படிச்சு பாருங்க ஸோ தன் வாழும் காலத்துல மகிழ்ச்சியுடைய குரு தன்னுடைய சீடருக்கு இப்படி ஒரு வாழ்த்துரை எழுதியிருக்கிறது நம்முடைய புத்தகத்திலேயே இருக்கு ஸோ சிறு வயதுல வறுமை குடும்பத்துல பிறந்த இந்த பரஞ்சோதி மகான் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேயே பார்த்தீங்கன்னா அவர் நல்ல ஆன்மீக நாட்டத்தோட இருக்கிறாரு தொழுகைகள்ல ஈடுபட்டு சமயத்துல நல்லா ஈடுபாடோட இருக்கிறாரு இப்போ இவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு முக்கியமான ஒரு சிந்தனை திருப்பு முனையாக ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குது அது என்னன்னா பிரிட்டன் நம்ம நாடு அப்போ பிரிட்டன் கண்ட்ரோல்ல இருந்ததுனால பிரிட்டன் மன்னருக்கு அந்த பதவி ஏற்பு விழா அந்த பதவி ஏற்பு விழா லண்டன்ல நடத்துறாங்க அதை இந்தியாவிலையும் அதை கொண்டாடுறாங்க அந்த கொண்ட அந்த கொண்டாட்ட நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னு பாருங்க நம்ம மகிழ்ச்சி பிறந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் வருஷம் நவம் நவம்பர் மாசம் பதினோராம் தேதி நீங்க பாருங்க எல்லாமே பதினொன்னு பதினொன்னுனே இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த பதினொன்னுங்கிற நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது இவருடைய வாழ்க்கையில முக்கியமான நம்பர் இது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் வருஷம் மகிழ்ச்சி பிறந்த அந்த நாள் அந்த வருடத்துல பதினோராவது மாதம் ஆகிய நவம்பர் மாசம் பதினோராம் தேதி காலையில பதினோரு மணி பதினோரு நிமிஷத்துக்கு அந்த நிகழ்ச்சி நடக்குது அதை பிளான் பண்ணி அப்போ போய் கொண்டாடுறாங்க இந்தியாவில அப்படி அன்னைக்கு காலையில பதினோரு நிமிஷம் பதினோரு மணி பதினோரு நிமிஷத்துக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கு அப்போ இவர் சிறு வயது இப்போ ஏன்னா பதினோரு வயசு வித்தியாசம் தான் ஸோ நவம்பர் மாசம் அப்படிங்கும்போது மகிழ்ச்சி ஆகஸ்ட் மாசத்துல பாருங்க செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் ஸோ மகிழ்ச்சி மூன்று மாத கை குழந்தையா இருப்பாரு இவர் பதினோரு வயது சிறுவனாக அங்க ஸ்ரீவனிபுத்தூர்ல அங்க அந்த நிகழ்ச்சி நடக்குது அந்த விருதுநகர் மாவட்டத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல நடக்குது அப்போ இவரு அங்க இருந்த ஒரு பெரியவர்கிட்ட கேட்கிறாரு இன்னைக்கு என்ன நிகழ்ச்சி இது எதுக்கு இந்த கொண்டாட்டம் அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த பெரியவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி நம்முடைய பிரிட்டன் மன்னருக்கு இன்னைக்கு மொழி சூத்து விழா நடக்குது பதவி ஏற்பு விழா அதனால்தான் நம்ம கொண்டாடுறோம் அப்ப நாம ஏன் அதை கொண்டாடணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு ஏன்னா அவர் நமக்கு அரசர் இல்லையா அப்படின்னு நம்முடைய அரசர் இல்ல அவரு அப்படின்னு அப்படியா அப்ப அரசருக்கு அரசன் யாரு அப்படின்னு கேட்கிறாரு அரசனுக்கு அரசன் யாரு அந்த இறைவன் தான் அப்படின்னு அந்த பெரியவர் சொல்றாரு அப்படி அப்படின்னா அப்ப அந்த இறைவனை நான் பார்க்க முடியுமா அந்த இறைவனை நான் சந்திக்க முடியுமா அந்த இறைவனை நான் பார்க்க முடியுமான்னு கேட்கிறாரு அப்போ அந்த பெரியவர் சொல்ல சின்ன பையன் அப்படி ரொம்ப தைரியமா கேட்கிறாரு ஆர்வத்தோட கேட்கிறாரு கண்டிப்பா முயற்சி எடு கண்டிப்பா நீ பார்க
பதினோரு மணி பதினோரு நிமிஷத்து அந்த இதை அந்த அந்தவுடைய பதில தன்னுடைய மனதில எடுத்துக்கொண்டு ஸோ மெய்ப்பொருளா நான் எப்படியாவது கண்டுபிடிக்க தீருவேன் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு ஒரு உறுதிக்கு உறுதிக்கொள்ளுது ஒரு சங்கல்பத்துக்கு பரஞ்சோதி மகான் வர்றாரு அப்போ அதனால்தான் அவர் அந்த பதினோராவது மாசம் பதினோராம் தேதி பதினோரு மணி இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அப்படி மைண்ட் பண்ணி இப்ப அடுத்த கொஞ்ச காலம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அவர் பர்மாவுக்கு போறாரு இப்ப நம்ம மியான்மர்னு சொல்றோம் அந்த பர்மாவுக்கு போறாரு எப்பன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருஷம் அப்ப இவருக்கு வயசு எவ்வளவு இருக்கும் நீங்களா கரெக்ட் நீங்களே ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் பத்தொன்பது வயசு ஏன்னா இவர் பிறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஸோ எந்தெந்த வருஷங்கள்ல நம்ம சொல்றோமோ அதெல்லாம் அவருடைய வயசுன்னு நீங்க நம்ம ஈஸியா ஞாபகத்துல வச்சுக்கலாம் மகரிசிக்கு வயசு சொல்லும்போது கூட ஒரு பதினோரு வயசு கழிச்சா தான் வருஷத்துல இருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இவர் ஈஸியா அப்படியே நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தன்னுடைய பத்தொன்பதாவது வயசுல இவர் பார்த்தீங்கன்னா பர்மாவுக்கு போறாரு வேலை தேடி அந்த காலத்துல நிறைய பேர் அப்படி போனாங்க அப்படி பர்மால போய் வேலை செய்யறாரு ஒரு வருஷம் இல்ல ரெண்டு வருஷம் இல்ல இருபது வருடங்கள் மகு அவரு அங்க போய் வேலை செய்யறாரு அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல போறவர் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் தான் ரிட்டர்ன் இந்தியாவுக்கு வர்றாரு இப்ப ரிட்டர்ன் இந்தியாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி கரெக்டா ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் வருஷம் அப்பதான் இவருடைய வாழ்க்கையில ஆன்மீகத்துல ஒரு பெரிய திருப்புமனை ஏற்படுது என்னன்னா இவருக்கு ஒரு குரு தீட்சை கொடுக்கிறாரு ஸோ நம்முடைய குருவுக்கு தீட்சை கொடுத்த குருவுக்கு தீட்சை கொடுக்கப்பட்ட இடம் இதுனா ப ப பர்மாவில தான் ஸோ பர்மாவில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் வருஷம் இவருக்கு தீட்சை கொடுத்தவர் யாருன்னா அவருடைய பேரும் பார்த்தீங்கன்னா சையத் இப்ராஹிம் ஸோ பரஞ்சோதி மகானுடைய அப்பா பேரும் சையத் இப்ராஹிம் இவருடைய குரு பேரும் தீட்சை கொடுத்தவர் பேரும் சையத் இப்ராஹிம் இவர் பர்மாவில் அங்க ரங்கூம் பர்மா தலைநகர் ரங்கூம்ல அங்க ஒரு ரத்தினக்கல் வியாபாரியாக எடுக்கிறாரு இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்டவர் அவர்கிட்ட அதை ஆன்மீகத்தை பத்தி விழா டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அப்போ இவரு தீட்சை அவருக்கு இவர் கொடுக்கிறார் ஸோ அவர் பெற்றுக்கொண்டது இந்த குண்டலி தீட்சை தான் நாம் இன்று எப்ப இன்று எவ்வாறு ஆங்கினி தீட்சை சாந்தி தீட்சை துரை தீட்சை இதெல்லாம் கொடுக்குறோமோ இதெல்லாம் மகிழ்ச்சி பரஞ்சோதி மகான் கிட்ட கற்றுக்கொண்டது அந்த பரஞ்சோதி மகான் பர்மா தலைநகர் ரங்கூன்ல வைத்து இதே முறைய இந்த சையத் இப்ராஹிம் கிட்ட கத்துக்கிறார் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் வருஷம் ஸோ அந்த ஒரு வருஷத்துல அதுக்கடுத்த ஒரு வருஷத்துல அவருக்குள்ள நிறைய மாற்றங்கள் அவருக்கு நிறைய சுத்தவெளி அக அகக்காட்சி ஆகுது சுத்தவெளி கருத்துக்கள் எல்லாம் நிறைய உணர்றாரு எல்லாமே உணர்ந்து அவருக்கு ஞானம் கிடைக்குது ஸோ பர்மாலாம் ரொம்ப ஃபேமஸான ஆளாகவும் ஆயிருந்தாரு ஸோ அப்பயே பார்த்தீங்கன்னா ஞான வள்ளல் பரஞ்சோதி மகான் அப்படின்னு அப்படிங்கிற பெயர் பெற்று அவர் அந்த அளவுக்கு உயர்வாரு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வர்றாரு ஸோ பத்தொன்பது வயசுல போயிட்டு உங்களுக்கு கரெக்டா இப்போ முப்பத்தொன்பது வயசுல இந்தியாவுக்கு வர்றாரு இந்தியாவுக்கு வந்து மதுரையில முதல் முதலாக ஒரு சங்கத்தை ஆரம்பிக்கிறாரு உலக சமாதான ஆலயம் இன்றைக்கு நாம எப்படி உலக சமுதாய சேவா சங்கம் என்றும் உலக சமாதானம் என்றும் இப்படி எல்லாம் நம்ம பெயர் வைத்திருக்கோமோ இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த பரஞ்சோதி மகானுடைய வார்த்தைகள் தான் இதெல்லாமே அவர் இப்பயும் இவருடைய இவருடைய தியான மையங்களுக்கு பெயர் பாத்தீங்கன்னா உலக சமாதான ஆலயம் அப்படின்னு இருக்கும் சரி இவருடைய சமாதிக்கு பேரு இதே தான் உலக சமாதான ஆலயம் அப்படின்னு வந்து இவருடைய சீடர்கள் சங்கல் பல பேர் இருக்கிறாங்க அதுல ஒருவர் தான் நம்ம மகரிசி இதே போல பாத்தீங்கன்னா பிற்காலத்துல இவர்கிட்ட தீட்சை எடுத்துக்கொண்டவர்கள் இருக்கிறாங்க அதுல ஒரு குறிப்பிடத்தக்கவர் தான் நம்ம உடுமலை பக்கத்துல திருமூர்த்தி டேம் பக்கத்துல உலக சமாதான ஆலயம் வைத்து அங்க ஒருத்தர் குரு மகான் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு பரஞ்சோதி இதே பேர்ல அவ அந்த பரஞ்சோதி மகானும் இவரோட பயிற்சி எடுத்தவர் தான் அந்த குருவுடைய பெயர் அவரும் வச்சிருப்பாரு அந்த மாதிரி நிறைய பேர் அப்படி பயிற்சி எடுத்திருக்கிறாங்க இப்படி மதுரைக்கு ரிட்டர்ன் வர்றாரு இவங்க வந்து இங்க பிரச்சாரம் பண்றாரு மக்களுக்கு ஸோ மதுரையில் ஒரு சின்னதாக உலக சமாதான ஆலயம் ஒரு ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் சென்னை திருவட்டியூர்ல வட சென்னை இது வடக்கு சென்னையில திருவட்டியூர்ங்கிற இடத்துல நிலம் வாங்கி இங்க உலக சமாதான ஆலயம் அப்படின்னு வச்சுக்கிறார் ஸோ இங்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது இங்க தான் இதை மகரிசி அவர்கள் கேள்விப்பட்டு இது மகரிசி வாழ்க்கை வரலாறுலயே நீங்க படிச்சிருக்கலாம் அதுல எழுதி பாருங்க மாதிரி சென்னையில திருவட்டியூர்ல பரஞ்சோதி மகான் என்பவர் உலக சமாதான சபை என்றும் உலக சமாதான ஆலயம் எதுவும் என்று ஒரு பெயர் மகிழ்ச்சி எழுதியிருப்பாங்க அது அதை நான் ஆரம்பித்திருக்கிறாங்க கேள்விப்பட்டேன் நான் சென்று அந்த சபையிலே உறுப்பினர் ஆக்கிக் கொண்டேன் தீட்சையும் பெற்றுக்கொண்டேன் அவர் எனக்கு விளக்கியது சாந்தி யோகம் என்னும் இறங்குபடி தீட்சை முறை அப்படின்னால எழுதியிருப்பார் ஸோ மதுரையில இருந்த பரஞ்சோதி மகான் பாருங்க அங்க விருந
இப்படி இவருடைய இவருடைய புத்தகங்கள் படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மகிழ்ச்சியுடைய கான்செப்ட்ல ஒரு ஒரு முப்பது பர்சன்டேஜ் நாற்பது பர்சன்டேஜ் நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அவர் இவருடைய கான்செப்ட மகிழ்ச்சி இன்னும் தெளிவாக விளக்கியிருக்கிறாரு அப்படின்னே கூட நம்ம சொல்லலாம் இவருடைய ஒரு தத்துவத்தை ஒன்னு மட்டும் இப்ப நம்ம பாக்கலாம் இது பாருங்க இன்றைய தலை மேலேயே பாத்தீங்கன்னா இவருடைய பாருங்க உலக சமாதான ஆலயம் அப்படிங்கறத இவருடைய ஆசிரமத்து பெயரு அதுக்கு இவருடைய தத்துவத்தை பாருங்க இவருடைய பிலாசபி கடவுளை தவிர்த்து வேறு ஒரு பொருள் இல்லாததால் வேறு ஒரு பொருள் இரு ஒன்று இருந்து அதை எடுத்து கடவுள் எல்லாவற்றையும் படைத்தார் என்பது இல்லை எல்லாமாக பரி பரிணாமித்திருப்பதே விரிந்திருப்பதே கடவுள் இப்போ நம்ம நம்ம பிரம்மஞானம் அருளிதியாக பயிற்சி எடுத்தவங்க எல்லாருக்கும் இது கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும் பாருங்க நம்ம சுத்தவெளி தத்துவத்தை தான் இவர் சொல்றாரு அல்லது இப்படி சொல்லலாம் பரஞ்சோதி மகான் சொன்ன சுத்தவெளி தத்துவத்தை இந்த மகரிசி நமக்கு இன்னும் விரிவாக ஆழமாக நமக்கு புரியும்படி எளிமையாக ஒரு எளிமை தான் சொல்லியிருக்கிறார் இதை விட அதிக மடங்கு எளிமையாக நம்ம குரு நமக்கு விலக்கி இருக்கிறார் பாருங்க கடவுளை தவிர்த்து வேறு ஒரு பொருள் இல்லை சுத்தவெளி தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை கடந்து அப்பால் செல்லுகிறோம் சுத்தவெளி மைப்பொருள் அதுதான் சோ வேற ஒரு பொருள் இருந்து கொண்டு அதை எடுத்து கடவுள் எல்லாத்தையும் படைத்தான் அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறது சோ இறைவன் தான் இல்லாமாக வருது பால் தான் தயிரா மாறுது தயிர் தான் வெண்ணையாக நெய்யாக மோராக எல்லாமாக மாறுது அதே போலத்தான் சுத்தவெளி தான் அணுக்கள் ஆகுது அணுக்கள் கூடி பஞ்சபூதங்கள் ஆகுது பஞ்சபூதங்கள் கலவையில ஓர் அறிவு வந்து ஆறு அறிவு மனுஷனாக வந்து இன்னைக்கு சுத்தவெளியே தான் தன்னுடைய வரலாறு தான் தானே சிந்திக்குது தானே தவம் பண்ணுறது தானே தன்னை அடையுது தான் கடல் மறு மேகமா போய் நதியா மாறுது நதி மறுபடி கடல்ல வந்து சேருவது இதுதான் சோ இதை பாருங்க வேற எந்த பொருளும் இல்லை அதனால கடவுள் வேற ஒரு பொருளை எடுத்து உருவாக்குனாருங்கிறது கிடையாது கடவுள் தான் விரிஞ்சிருக்கிறாரு இப்படி பாருங்க எல்லாமாக விரிந்திருப்பதே கடவுள் இதைத்தான் மகிழ்ச்சி சொல்வாரு உள்ளது மலர்ந்தது உள்ளது மலர்ந்தது உலகங்களாய் உயிர்களாய் சோ இவர் விரிந்திருப்பது விரிந்திருக்கிறதுன்னு சொல்றாரு அதான் மகிழ்ச்சி மலர்ந்திருப்பது மொத்தம் மலர்ந்தது போல உள்ளது மலர்ந்தது உலகங்களாய் உயிர்களாய் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க வேறு ஒரு பொருள் எடுத்து கடவுள் படைத்தான் அப்படிங்கிறது கிடையாது அதான் மகிழ்ச்சி சொல்வாரு கடவுள் இறைவன் மனிதன் படைத்தான் அப்படின்னா அவர் எங்கே இருந்து கொண்டு படைத்தான் இந்த கேள்வியை மகிழ்ச்சி கேட்பாங்க அது கடவுள் மனுஷனா படைத்தாரு சரி கடவுள் எங்கே இருந்து கொண்டு படைத்தார் அவருக்கு இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும்ல அவர் எந்த இடத்துல இருந்தாரு எந்த இடத்துல இருந்து இதை உருவாக்குறாரு ஸோ அந்த மாதிரி எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது இறைவன் தான் தானாக தன்னிருக்க சு இறைவெளியே தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்து மாற்றும் இதன் தெளிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நூன் பின்னாம் விண்தான் மற்ற நான்கு போதங்கள் அதுடைய கலவையாக தான் இன்னைக்கு உலகத்தில் எல்லா உயிர்களும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கு அதனால தான் எல்லா உயிர்களும் பஞ்சபோதங்களைத்தான் உணவாக கொள்கிறது அந்த பஞ்சபோதங்கள் இறைவன் கிட்ட இருந்து வருது இதுதான் சோ இறைவன் தான் மனிதனாக மாறினான் அப்படிங்கிற தத்துவத்தை தெளிவாக உணர்ந்த மகான் தான் இந்த பரங்குவதி மகான் சோ அதே வழியில மகிழ்ச்சி அவர்கள் நமக்கு இன்னும் புரியும் படியாக விளக்கமாக சொல்லி இருக்கிறாங்க இந்த பரஞ்சோதி மகான் இந்த பரஞ்சோதி மகானுடைய அஹ் தத்துவங்கள் பாத்தீங்கன்னா யூடியூப்ல நிறைய இருக்கு நீங்க தேடலாம் அதே போல சென்னை திருவற்றியூர்ல இவருடைய ஆசிரம இருக்கு இதையும் அன்பர்கள் வாய்ப்புகிறவர் இதை பார்த்து பயன்படலாம் இங்க வந்து அப்படி சமாதியில நம்ம தவம் செய்யலாம் அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும் இவர் எப்படி எல்லாம் தீட்சை கொடுத்தார் அப்படிங்கிற முறையெல்லாம் பாருங்க நம்முடைய முறை பாருங்க இந்த படத்தில் பாருங்க பரஞ்சோதி மகான் ஒரு அன்பருக்கு தீட்சை கொடுக்கிறாரு பாருங்க நம்ம ஆகியனை தீட்சை எப்படி கொடுக்குவோம் இதே போலதான் தொட்டு உணர்த்துறாரு பாருங்க இதுதான் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க தொட்டு காட்டாத வித்தை சுட்டு போட்டாலும் வராது அப்படின்னு இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா குரு வந்து தொட்டு காட்டாத வித்தை நீ நீ சுடுகாய் சூடுகாயின்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த காயிலே அப்படியே தேய்ச்சி நெற்றில வச்சுக்கோங்க வச்சு சூடாகும் அந்த சூட்டை வச்சு அதை ஒரு அதை உடலை துன்புறுத்தி குரு கிடைக்காதவர்கள் உடலை துன்புறுத்தி அப்படி செய்வாங்க அதுதான் சுட்டு போட்டாலும் வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ குரு வந்து தொட்டு காட்டாத வித்தை நீ சுடுகாய சுட்டு போட்டாலும் வராது அப்படிங்கிற அந்த குளமொழி தான் குரு வந்து தொட்டு காட்டாத வித்தை சுட்டு போட்டாலும் வராது இங்க பாருங்க இப்ப இவர் இந்த அன்பருக்கு பரஞ்சோதி மகான் கொடுக்கிறார் இதே முறையத்தான் இவருக்கு பர்மால அந்த சையத் இப்ராஹிம் அப்படி கொடுக்கிறார் சோ அவருக்கு யாரு கொடுத்துருப்பாங்க இப்படியே பின்னோக்கி போனால் ஏதாவது நம்ம 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 இந்தியாவில இருந்து அது போயிருக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு பாரம்பரியம் இருந்திருக்கும் இப்ப பாருங்க பல ஆண்டு காலமாக இப்படி தொட்டு காட்டக்கூடிய ஒரு வித்தை வழி வழியாக வந்து கொண்டே இருக்குது அது பரஞ்சோதி மகான் மூலமாக நம்ம மகிழ்ச்சிக்கு கிடைக்கும் அதே போல துரிய தீட்சை கொடுக்கறது பாருங்க பரஞ்சோதி மகான் துரிய தீட்சை கொடுக்கறது நம்ம இதே போலதான் பாருங்க இப்படி நம்ம இப்படி நெட்டில் வச்சு சுற்றி கடைசியில் அந்த விரலை வைப்போம
இப்படிதான் ஸோ இந்த முறை தான் மகரிசி ஃபாலோ பண்றாங்க மகரிசி நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது ஸோ அது எல்லாமே பரஞ்சோதி மகானுடைய முறை தான் ஸோ ஆகினை திசை சாந்தி திசை தூரிய திசை மூன்றுமே பார்த்தீங்கன்னா மகரிஷிங்க பெற்றுக்கொண்டாங்க மகரிஷியுடைய இரண்டாவது குருவான வைத்திய பூபதி கிருஷ்ணாராவ் அவர் பார்த்தீங்கன்னா மகரிஷிக்கு ஆகினை ஆகினை முறையை கற்பிக்கிறாரு வைத்திய பூபதி அவர்கள் மகரிஷிக்கு தொட்டு தீச்சை கொடுத்தாரா அல்லது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் கொடுத்தாரா அப்படிங்கிறது தெரியல அது நம்ம மூத்த பேராசிரியர்கிட்ட கேட்டாதான் தெரியும் ஸோ ஆனா இவ மகிழ்ச்சி ஆகினை தவம் பண்ணிருக்கிறாரு தலை பாரம் அதிகமாகவும் அதன் அதுக்காகத்தான் இறங்கப்படி திசை இந்த சாந்தி யோகம் இவர்கிட்ட சிறப்பாக இருக்கு அப்படிங்கிறத கேள்விப்பட்டு இங்க வந்து பெற்றுக்கொள்கிறார் ஸோ சாந்தி தவத்தை இடனை நேரடியாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் பரஞ்சோதி மகான் ஸோ இவருடைய சிஸ்டம் படி மகரிஷி முத ஆகினை தீட்சை கொடுத்து அப்புறம் சாந்தி கொடுத்துப்பாரா அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இப்படின்னு தெரியல ஸோ இந்த இந்த படத்தை கூட பாருங்க பரஞ்சோதி மகான் பேசுறாங்க அவர் பார்த்தீங்கன்னா துரிய தவத்தை பத்தி இந்த உரையில விளக்குறாங்க இந்த பின்னாடி அமர்ந்திருப்பவருக்கு தான் அந்த முத பார்த்த படத்துல அவர் தீட்சையை கொடுத்தது இப்படி அவர் ஒரு ஃபேமஸான ஒரு குருவாக இப்ப இருக்கிறாங்க இப்பயும் இவருடைய ஃபாலோயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கிறாங்க பரஞ்சோதி மகானுடைய ஃபாலோயர் நாம எப்படி வாழ்க வளமுடன் அப்படின்னு சொல்றோமோ இவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷம் அப்படின்பாங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆன்மீக அமைப்புக்கும் ஒரு வணக்க முறை இருக்கு இல்லையா அது போல சில இடங்கள் ஓம் சாந்தி சொல்லுவாங்க சில இடங்கள் ஜெய் குருதேவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பரஞ்சோதி மகனுடைய ஆசிரமத்துல அவருடைய ஃபாலோயர்ஸ் எல்லாம் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது அதனால்தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆனா அந்த மகரிசி நமக்கு வாழ்க வளமுடன் சொல்லி கொடுத்தாரு சந்தோஷங்கிற வார்த்தை நம்ம எல்லா இடத்துலையும் பயன்படுத்த முடியாது இப்ப நம்ம ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போறோம் சந்தோஷம்னு சொல்லலாம் அங்க வாழ்க வளமுடன் சொல்லலாம் ஆனா ஒரு துக்க வீட்டுக்கு போறோம் அங்க போய் சந்தோஷம்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது ஆனா நம்ம வாழ்க வளமுடன் அப்படிங்கறத எல்லாருக்கும் சொல்லலாம் இது பரஞ்சோதி மகனுடைய அறிவை நம்ம வந்து விமர்சனம் பண்ண முடியாது பட் மகரிசி சிந்தி இப்படி சிந்திச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வாழ்க வளமுடன் அப்படிங்கிறது பொதுவான ஒரு வார்த்தையாகும் இன்னொன்னு எந்த ஒரு மகான் ஒவ்வொரு மகானுடைய அறிவு நிலை தனித்தனியாக உயர்வு பெற்றது அது பாத்தீங்கன்னா அதான் மகிரி சொல்வாரு பறவைகளின் காலடியின் அடையாளத்தை பார்க்க முடியாது நாம் ஆகாயத்தில் அது போல துறவிகளின் அறிவு நிலை உயர்வை மற்றொரு தெரிந்து கொள்ள முயற்சித்தால் அதுவும் ஆகா அதனால சந்தோஷங்கிற வார்த்தைய இந்த ஞான வள்ளல் புத்தவெளியை உணர்ந்த மகான் பரஞ்சதி மகன் எப்படி எந்த ஒரு உயர்ந்த அறிவு நிலையை வைத்தாங்க நமக்கு தெரியாது ஆனா நாம் அந்த சந்தோஷங்கிற வார்த்தைய எல்லா இடத்துல நம்ம துக்க வீட்டிலயோ ஒரு சோகமான இடங்கள்ல நம்ம சொல்ல முடிவதில்லை அப்படிங்கிறதா நம்முடைய நடைமுறையில நம்ம பார்க்கக்கூடியது இப்போ இந்த குண்டலினி தீட்சை என்று சொல்லக்கூடிய ஆகினை சாந்தி துரியம் இதெல்லாமே பரமால இருந்து விவசாயம் இவருக்கு கிடைச்சது பரஞ்சோதி மகான் கிடைச்சது அவர் மூலம் மகரி கிடைச்சு நிக்கிறமால இந்த இந்த தீட்சை முறையானது காலங்காலமாக நம்முடைய கல்ச்சர்லயே இருக்கு முதுகத்தண்டு வழியாக முதுகத்தண்டு வழியாக ஒரு குருவானவர் மகிழ்ச்சி உதாரணம் சொல்லுவாங்க ஒரு காந்தம் இருக்கு அந்த காந்தம் எப்படி இரும்ப எப்படி எடுத்து கொண்டு வருதோ அதே போல நம்முடைய குருவார்கள் பின்னாடி இருந்து டச் பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க இது காலங்காலமாக இருக்கிறது இந்த முதுகத்தண்டு வழியாக தீட்சை கொடுக்கறது பிறகு இது பைபாஸ் மெத்தடு பைபாஸ் ரூட்ல தீட்சை கொடுக்கறது ஏன்னா முன்னாடி பக்கம் வரும்பொழுது ஏழு சக்கரங்கள் ஒவ்வொரு சக்கரத்துக்கும் ரெண்டு வருஷம்னா பன்னெண்டு பதினாலு வருஷம் ஆகிரும் ஆனா இதுவே காலம் கடந்து போயிடும் ஸோ முன்னாடி வழியா வர்றதுக்கு தீட்சை கொடுப்பதும் கஷ்டம் ஸோ மந்திரம் மூச்சு அப்புறம் அந்த வழிபாடுகள் சில வழிபாடுகள் இவற்றின் மூலமாக கொண்டு வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் இதைத்தான் மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க சிவநிலையை அவ அடைவதற்கு தவம் இருந்து கனல் மிகுந்து சவநிலையை அடைந்தவர்கள் பலோர் பல்லர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் சிவநிலையை அடைவதற்கு தவம் வந்து சவநிலையை அடைந்தார்கள் அதுக்கு காரணம் முறையான ஒரு குரு கிடைக்காம இருந்தது தான் அந்த முறையான குரு எப்படி கொடுப்பாருன்னா பின்பக்கமாக தான் முழு தண்டு வழியாக தான் கொடுப்பார் இப்போ நம்ம இந்த படத்துல பாருங்க குத்துவழக்கு குத்துவழக்க நம்ம பார்க்குறோம் குத்துவழக்க நம்ம பார்த்துருக்கோம் அவ்வளவுதான் அதை பத்தி அதிகமா சிந்திச்சிருக்க மாட்டோம் இந்த குத்துவழக்கு தான் நம்முடைய தீட்சை முறை இதுதான் மனிதனுடைய உடல் நம் தரையில் அமர்ந்து நேராக நிமிந்து உட்காந்தா சுகாசனத்தில் நிமிந்து உட்காந்துருந்தா எப்படி இருக்கும் கீழே உள்ளது பேஸ் நடுவில் உள்ளது நம்முடைய முதுகு தண்டு பேக் போர்டு ஸ்பைனல் கார்டு மேலே இருக்கிறது தான் தலைப்பூதி குத்துவளக்கூடிய தலைப்பூதி அதில் இருக்கிற ஐந்து முகங்கள் குத்துவளக்கில் நான்கு முகங்கள் இருக்காது ஆறு முகங்கள்லாம் எதுவும் இருக்காது பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கரெக்டாக அஞ்சு தான் இருக்கு முகங்களும் பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ஐந்து குளங்களை குடிக்க முடியும் ஸோ குத்து விளக்குல விளக்
அந்த தீட்சை அந்த தீட்சை பெற்றுக்கொண்ட ஒருவருக்கு ஐந்து புலன்களில் அளவு முறை கிட்டும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ குத்துவலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இன்னும் உயரமாலாம் பார்த்துருக்கோம் எவ்வளவு உயரமா இருந்தாலும் நம்ம மேல் பாகத்தை மட்டும்தான் பயன்படுத்தும் மற்றது சும்மா தான் இருக்கும் ஏன் இப்போ சின்னதாகவே செய்யலாம குத்துவலுக்கு ஏன் ஹைட்டாக செய்கிறாங்கன்னா நம்முடைய முதுகு தண்டத்தை அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ முதுகு தண்டு வழியாக கொடுக்கக்கூடிய தீட்சை முறை இருந்திருக்கு அதே போல இதுதான் பைபாஸ் மெத்தடு இந்த பைபாஸ் மெத்தடுமே ரொம்ப ரேராக இப்படி ஒரு இப்படியே வழி வழியாக ரகசியமாக தான் இருந்திருக்கு இன்னைக்கு இது உலகம் போற இன்னைக்கு நம்ம மூலமாக பரவிட்டு இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோவில்களில் கொடி மரம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அதுவுமே நம்முடைய முதுகு தண்டு குறிக்கக்கூடியது தான் கோ கோவிலில் திருவிழா காலங்களில் திருவிழா காலங்களில் கொடி ஏற்றுவது அப்படிங்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த தீட்சை மொழி தான் ஸோ கொடி பங்கு கொடி கம்பம் பார்த்தீங்கன்னா பல இடங்களில் முப்பத்தி ரெண்டு அடி முப்பத்தி மூணு அடி வச்சுருப்பாங்க நம்முடைய முதுகு தண்டில் இருக்க அந்த எலும்புகளுடைய எண்ணிக்கையை பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு சொல்லுவாங்க அந்த உயரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியே பல கோவில்களில் கொடி கம்பம் அதே மாதிரி இருக்கும் உயரம் ஸோ கொடி கம்பத்தில் கொடி ஏற்றுவதுங்கிறதும் தீட்சை கொடுப்பது தான் இப்படி குண்டலினி யோக முறையானது முதுகு தண்டு வழியாக பைபாஸ் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முறையானது காலங்காலமாக இருந்திருக்கு அது ரகசியமாகவே இப்படி வந்து இறைவனுடைய பேரை இருக்கு பாருங்க இந்த கண்டினியூட்டி எங்கேயுமே விட்டு போகாம யாரோ ஒருத்தர் மூலமாக சையீத் இப்ராஹிம் இப்ராஹிமுக்கு கிடைச்சிருக்கு அதை அவர் பர்மாவில் போய் பரஞ்சீதி மகனுக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு அதுவர் மூலமாக மகிழ்ச்சி கிடைத்து இன்றைக்கு நமக்கு உலகம் போராக இது கிடைச்சிருக்கு ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா கோவில்களில் இந்த மாதிரி கோவில்கள்லையே இந்த மாதிரி தீட்சை முறை இருந்திருக்கு தீட்சிதர்கள் அப்படின்னு பிராமணர்கள் ஒரு பிரிவுக்கு பெயர் உண்டு அந்த பேரே பார்த்தீங்கன்னா தீட்சை கொடுப்பவர்கள் தீட்சிதர்கள் அப்படிங்கிறதான் கோவில்களில் தியான மண்டபம்னு இருக்கும் ஆனால் அங்கே யாரும் போய் உட்கார மாட்டாங்க என்ன தியானம் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் அந்த கோயில்களில் தியான மண்டபம் இன்று இருப்பதும் கோயில்களில் தீட்சிதர்கள் இருப்பதும் இந்த கொடி கம்பங்கள் இருப்பதும் குத்துவிளக்கு இது எல்லாமே கோவில்கள் எல்லாமே கருதவ கருதவ கூடங்களாகத்தான் அந்த காலத்திலே விளங்கி இருக்கின்றன அப்படிங்கிறதா உண்மை எல்லா பெரிய கோவில்களையுமே பார்த்தீங்கன்னா சித்தர்கள் சமாதி இருக்கும் அது அதே போல அந்த காலத்துல கோவில்களுக்கு ரெகுலரா வரக்கூடிய ஒருத்தர் அவர் நல்ல டிசிப்ளினா இருந்தா அவருக்கு கூப்பிட்டு போய் தீட்சை கொடுக்கும் முறை இருந்திருக்கு அத மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க டிசிப்ளின் அப்படிங்கிற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் டிசைப்பிள்ங்கிற வார்த்தை ஒரே மாதிரி இருக்கும் இப்ப தமிழ்ல பக்தன் ஒரு பக்தன் அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவான் டிவோட்டிங்கிற வார்த்தை சொல்லுவான் என்னன்னா டிசைப்பிள் அப்படிங்கிற ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு டிசிப்ளின் அப்புறம் டிசைப்பிள் சாரி டிவோட்டி அப்புறம் டிசைப்பிள் இந்த ரெண்டு வார்த்தையில இந்த டிசைப்பிள்ங்கிற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா டிசிப்ளின் டிசிப்ளின்ங்கிற வார்த்தையிலிருந்து வந்ததுதான் இந்த டிசைப்பிள் யாரில் யார் ஒழுக்கமாக இருக்கிறானோ அவன் தான் பக்தனாக இருக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட பக்தனுக்கு தீட்சை கொடுக்கும் முறை கோவில்கள்ல இருந்திருக்கு வீடுகள்ல இருந்திருக்கு இதுவும் மகிழ்ச்சி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது வீடுகளிலேயே பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு தீட்சை கொடுக்க கொடுக்கும் முறையானது அந்த காலத்துல இருந்திருக்கிறது எதிர்காலத்துல இது மறுபடியும் வரும்னு மகிரி தெரிவிக்கிறாங்க அந்த அது இப்பயே வந்துருச்சு இப்ப நம்முடைய அன்பர்கள் குடும்பங்கள்ல தங்களுடைய பிள்ளைகள் பிள்ளைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தீ தீட்சையை மன்றத்துக்கு போய் கொண்டு வீட்டிலேயே கொடுத்து மன்றத்துல போய் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணா போதும் அந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு ஸோ ஒரு காலத்துல எப்படி இருந்துச்சு வீடுகள்ல பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்த தீட்சை முறை இன்றைக்கு நம்முடைய இயக்கம் பரவுனதுனால பலரும் இதில் இருப்பதுனால இன்னைக்கு பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடியது நடைமுறைக்கு சாத்தியமாயிருக்கு இதே போல கோவில்கள்ல குண்டலினி யோக தீட்சை கொடுக்கப்பட்டது மீண்டும் கோவில்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அறிவித்திரு கோயில்களாக மாறும் அப்படிங்கிறதையும் மகிழ்ச்சி சொல்லியிருக்கிறாங்க சுருக்கமா சொன்னா எல்லா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா கோவில்களும் எதிர்காலத்துல அறிவித்திரு கோயில்களாக மாறிவிடும் அப்படிங்கிறதா உண்மை ஸோ அதற்குண்டான ஆதாரத்தை இப்ப நம்ம பார்க்கிறோம் இதெல்லாம் மகிழ்ச்சி எங்க சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்லாம் கூட சில பேர் நினைக்கலாம் எல்லா கோவில்களும் அறிவித்திரு கோயில்களாக மாறிவிடும் அப்படிங்கிறதுக்குண்டான ஆதாரத்தை இப்போ நீங்க பார்க்கலாம் பாருங்க இந்த இது பாருங்க கோவில்கள் தவம் பயில தத்துவங்கள் கற்க முறையாக திருந்திய நற்கலாசாலைகள் ஆம் ஆம்னா ஆகுங்கிற வார்த்தை தான் சுருக்கி ஆம் எழுதியிருப்பாங்க கோவில்கள் தவம் பயில தத்துவங்கள் கற்க முறையாக திருந்திய நற்கலாசாலைகள் ஆகும் இது தமிழ் இலக்கண குறிப்பின்படி ஆகுங்கிற வார்த்தை பத்தின ஆம் அப்படின்னு சுருங்கும் அதாவது ஸோ பாருங்க கோவில்கள் எல்லாம் அறிவித்திரு கோயிலாக மாறும் அது மட்டுமல்ல மகிழ்ச்சி சொல்வது ஒவ்வொரு தனி மனிதனுமே ஒரு அறிவித்திரு கோயில்களாக திகழ வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ மன்றங்கள் மட்டும் இல்ல கோவில்கள் மட்டும் இல்ல ஒவ்வொரு தனி மனிதனுமே எதிர்காலத்துல அறிவித்
அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மகிழ்ச்சிக்கு மகிழ்ச்சி இன்னொரு ஒரு குருவை பற்றி நம்ம அடுத்து சிந்திப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த குந்தலினி யோக தீட்சை முறை பாருங்க அந்த காலத்துல வெளிப்படையாகவே இப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கு அப்படிங்கறத பார்ப்போம் பாருங்க மாணிக்க வாசகரை பத்தி இப்ப நம்ம பார்க்கணும் இது ஒரு முக்கியமானது மாணிக்க வாசகருக்கு அவருடைய குரு எப்படி தீட்சை கொடுக்கிறாரு பாருங்க அவருடைய குரு துரிய தீட்சை கொடுக்கிறாரு பாருங்க தன்னுடைய கால் பாதங்கள் மூலமாக கொடுக்கிறாரு நம்முடைய குண்டலினி யோக தவத்துல நம்ம கைகள் வழியாக தான் கொடுப்போம் பரஞ்சோதி மகன் பாத்தீங்கன்னா கையில தான் கொடுத்தோம் ஆனா இந்த தொட்டு கொடுக்கக்கூடிய இந்த வித்தையான இந்த தீட்சை முறையில கால் பாதங்கள் மூலமாக கொடுப்பதும் உண்டு இது எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா ஆகினைய பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய அந்த விரல வச்சு தொடுவதாக தொடுவதற்கு பதிலாக குருவானவர் அவருடைய அவருடைய வலது கால் அல்லது இடது கால் பெருவரலால நெற்றிக்கன தொடுவார் அது போல துரியத்துக்கு நம்ம எப்படி கைய உள்ளங்கை அப்படி முழுசா நம்முடைய அன்பர்கள் தலையில வைக்கிறோம் அதே போல பாருங்க கால் பாதங்கள் அப்படி உள்ள அப்படி அப்படி மேல அப்படியே வைக்கிறோம் கையை வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்றது போல அவர் காலால க்ளோஸ் பண்ணுவாரு வலது கை வலது கை ஆட்காட்டி விரல வச்சு தொடுவது இருப்பாங்க பெருவர் கால் பெருவல விரல வச்சு ஆகினை தீட்சி கொடுப்பாங்க இத நடைமுறையில இந்த இந்த காலத்தை நம்ம அப்படி எல்லாம் கொடுக்க முடியாது கொடுத்தா அது மரியாதை குறைவாக ஆகிடும் கம்ப்ளைண்ட் ஆகிடும் கொடுக்கவும் மாட்டோம் ஆனா ஆன்மீகத்துல இதுவும் இருந்திருக்கு ஏன் இப்படி கொடுக்குறாங்க ஏன் கா கையாலேயே கொடுக்கலாமே காலால ஏன் கொடுக்கணும் என்ன இது வந்து ரொம்ப இன்சல்ட் பண்ற மாதிரி இல்லையா அப்படின்னா அப்படியெல்லாம் கிடையாது ஒரு குருவுக்கும் சீடனும் கிடையாது அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது இது என்னன்னா நம்முடைய உடம்புல இந்த ஜீவ காந்தம் நமக்கு தர வெளியேறக்கூடிய இடங்கள் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கைகள் வழியாகவும் கால் பாதங்கள் வழியாகவும் கண்கள் வழியாகவும் மூன்று ஒரு இடத்துலயும் நமக்கு அதிகமாக வெளியேற்ற ஸோ அந்த வகையில கைகள் வழியாக மகிழ்ச்சி நமக்கு வாழ்த்து சொல்றாரு தீட்சை கொடுக்குறாரு ஸோ கைகள் வழியாக எந்த அளவுக்கு வெளியேறுங்கிறத அருள் நிதி பயிற்சியில மகிழ்ச்சி கைகளை உயர்த்தி நமக்கெல்லாம் கைகள் வழியாக நமக்கு தீட்சை கொடுப்பதை நம்ம கை நம்ம கையில ஆற்றல் படுவதை நம்ம அருள் நிதி பயிற்சி போனவர்களுக்கு தெரியும் அதே போல கால் பாதங்களையும் அதே போல உண்டு அதுதான் பாத்தீங்கன்னா மாணிக்க வாசகர் பெற்ற திருவடி தீட்சை இதுக்கு பேரே பாத்தீங்கன்னா திருவடி தீட்சை இப்படி குரு உட்கார்ந்துருக்கிறாரு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு மங்களாக இன்னொரு குருவா குரு மாதிரியே இருப்பாரு இது என்ன தெய்வத்தை குறிக்கும் இறைவன் தான் குருவாக வந்தார் அப்படிங்கறது தான் அது பாருங்க அருபரசு ஒருவன் அவனியில் வந்து குரு பரனாகி அருளிய பெருமையை அப்படின்னு அதாவது மா மாணிக்க வாசகர் மாணிக்க வாசகர் அப்படிங்கிறார் அவருக்காக இறைவனே வந்து குருவா இறைவனே வந்து குருவாக வந்து தீட்சை கொடுக்கிறாரு அந்த முதல் வார்த்தையை பாருங்க சுத்தவெளி தான் தெய்வங்கிறது சொல்றாரு அரு பரத்து ஒருவன் அரு பரம்னா அருபம்னு அர்த்தம் இறைவன் சுத்தவெளி வெட்டவெளி ஒன்றும் இல்லை இறைவனுக்கு உருவம் இல்லை அப்படிங்கறது தான் அரு அருவம் பிளஸ் பரம்ங்கிற வார்த்தை அரு பரம் சுத்தவெளி தான் அவனியில வந்து குரு பரனாக வந்துச்சு அப்போ மாணிக்க வாசகருக்கு தீட்சை கொடுத்தது பரஞ்சோதி மகனுக்கு தீட்சை கொடுத்தது மகிழ்ச்சிக்கு தீட்சை கொடுத்தது நமக்கு மகிழ்ச்சி கொடுத்தது இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இறைவன் தான் அவரவருக்கு அவரவருடைய குருவாக வந்து அவருக்கு அவர்களுக்கு தீட்சை கொடுக்கிறது அப்படிங்கறத உண்மை அதனால்தான் அருபரத்து ஒருவன் அவனையிலே வந்து குரு பரனாகி அருளிய பெருமையை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இறைவன் தான் குருவாக வந்து இருக்கிறாரு அப்படிங்கறத நம்ம அதுல நம்ம தெரிந்து கொள்வோம் இப்போ மாணிக்க வாசகருக்கு இப்படிதான் தீட்சை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இத மாணிக்க வாசகர் பாத்தீங்கன்னா அவரே தன்னுடைய ஒரு ஒரு பாடல சொல்லியிருப்பாரு அது பாத்தீங்கன்னா அந்த பா இணையார் திருவடி திருவாசகத்துல வரக்கூடிய அந்த பாடல் இணையார் திருவடி அதுலயே வார்த்தை வந்துரு இணையார் திருவடி இணையார் அப்படின்னா தெய்வம் தெய்வத்துக்கு இணையான என்னுடைய குரு அப்படின்னு வைத்துக்கொள்ளும் இணையார் திருவடி என் தலைமேல் வைத்தொழுமே துணையான சுற்றங்கள் அனைத்தும் துறந்து ஒழிந்தேன் அப்படின்னு எழுதி இந்த கவியை கூட நீங்க கூகுள்ல செட் பண்ணலாம் இணையார் திருவடி அப்படின்னு போடுங்க வரும் இந்த பாடல் இணையார் திருவடி என் தலைமேல் வைத்தலுமே துணையான சுற்றங்கள் அனைத்தும் துறந்து ஒழிந்தேன் என்னுடைய குருநாதர் வந்து எனக்கு அவருடைய பாதங்களை என் தலைமையில வைத்து எனக்கு துரிய தீட்சை கொடுத்தாரு அந்த கணமே என்னுடைய சுற்றங்கள் என்னுடைய பற்று எல்லாமே ஒளிந்தது அப்படின்னு சொல்வார் இதுதான் மாணிக்க வாசருக்கு கிடைத்த திருவடி தீட்சை அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் ஸோ இப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கு ஸோ கைகள் வழியாகவும் கால்கள் வழியாகவும் இப்ப கூட நீங்க பாருங்க பாதம் ஒருத்தருடைய கால்கள்ல விழுவது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கால்கள் வழியாக அவங்களுடைய ஜீவகாந்தத்தை நம்ம வாங்கணும் இன்னும் ஒரு படி மேல ஆழமா பாத்தீங்கன்னா பாத பூஜை செய்வதை நீங்க பார்க்கலாம் 
குருவுக்கு பாத பூஜை செய்வது அப்படிங்கிறத நீங்க பாருங்க கா அவர் காலில் தண்ணி ஊற்றி கழுவி அவருடைய பாதங்களை குருவுடைய பா இப்பயும் இது குரு அந்த பாத பூஜையில இந்த சடங்கு இருக்கிறத நீங்க பார்க்கலாம் குருவுடைய பாதங்களை அந்த சி யார் பாத பூஜையை செய்கிறாரோ அவர் தன்னுடைய ரெண்டு உள்ளங்கைகளால் தாங்குவார் அதாவது நம்முடைய ரெண்டு உள்ளங்கை மேல அவருடைய கால் இருந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் இப்போ பாதங்களுக்கு அடியில நம்ம சீடரானவர் ரெண்டு கைகளை உள்ளங்கை வச்சு அப்படியே தாங்குவார் இதை வச்சு நீங்க புரிந்து கொள்ளலாம் குருநாதருடைய தீட்சை அவருடைய ஜீவகாந்தத்தை அவருடைய அருளை அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை தன்னுடைய கைகள் மூலமாக வாங்குறார் ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கண்கள் கைகள் பாதங்கள் இந்த மூன்றுமே அருளை கொடுக்கவும் செய்யும் அருளை வாங்கவும் செய்யும் ஸோ மக அத இந்த இந்த கான்செப்டை நீங்க துரிய திசையிலேயே நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் துரிய திசையில நம்ம கண்ணால பாக்குறோம் அந்த டிசைப்பு என்ன பண்றாரு அந்த அன்பர் கண்ணால வாங்குறார் ரெண்டு பேருக்கும் கண்கள் தான் நம்ம கொடுக்குறோம் அவர் கண்களால வாங்குறார் ஸோ இப்படிதான் கொடுக்கவும் செய்ய முடியும் வாங்கவும் செய்ய முடியும் ஸோ கைகளால அடுத்தவங்களுக்கு வாழ்த்து பிளஸ்ஸிங்ஸும் பண்ண முடியும் அதே நேரம் குருவுக்கு பாத பூஜை செய்து கால்களால பாதங்களால வாங்கவும் முடியும் இதெல்லாம் நம்முடைய முன்னோர்கள் அந்த ஆற்றுல எல்லாம் செஞ்சிருக்கிறாங்க ஸோ தீட்சை முறை இப்படிதான் இருந்திருக்கு இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பரஞ்சோதி மகானுக்கு எப்படி பர்மாவுக்கு போய் தீட்சை கிடையாதோ அதே போல இது கூட மகரிஷி பர்மாவுக்கு போகல ஆனா இந்தியாவிலேயே தமிழ் சென்னையில அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு ஆனா மகரிஷியுடைய ஆஹ் இன்னொரு குரு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் பாத்தீங்கன்னா இதுவும் நம்ம இவர் எட்டாவது குரு கூட வைத்துக் கொள்ளலாம் இவர்கிட்ட தான் மகரிஷி ஓஜ சமுத்தை கட் ஸோ இவரை தான் இந்த படத்துல நம்ம பாக்குறோம் இவர் ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்தவர் இவருடைய பேரு ஆண்ட்ரியூ மிஸ்டர் ஆண்ட்ரியூ ஆண்ட்ரியூ டி பேசனோ அப்படிங்கறதுதான் இவருக்கு பேரு ஆண்ட்ரியூ டி பேசனோ அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் பேசன் போற பைக் தான் தெரியும் அதோட கொஞ்சம் ஈஸியா ஞாபகத்துல வச்சுக்கலாம் நீங்க இவர் மிஸ்டர் ஆண்ட்ரியூ மட்டும் கூட ஞாபகத்துல வச்சுக்கலாம் ஆண்ட்ரியூ டி பேசனோ அப்படிங்கறது இவருடைய பேரு இவர் ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்தவர் அமெரிக்காவில கலிபோர்னியா மாநிலத்துல அந்த லாஸ் ஏஞ்சலஸ் மேற்கு கடற்கரையில லாஸ் ஏஞ்சலஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஊர் இருக்கும் அங்கதான் மகரிஷிக்கு ஓஜஸ் முச்சை கற்றுக் கொடுத்த மகான் இவர் இவருடைய கதையை நம்ம தெரிந்து கொள்வோம் இது பாத்தீங்கன்னா பரஞ்சோதி மகான் எப்படி மகரிஷிக்கு இப்படி சாந்தி யோகத்தை அறிமுகப்படுத்தி ஒரு உதவி செய்தாரோ ஒரு பெரிய அருள் அருள் கொடுத்தாரோ அதே போல இந்த ஆண்ட்ரியூ சித்தரும் மகரிஷிக்கு வழிகாட்டியவர் இவருடைய இவர் ஒரு யோகா நடத்திக்கிட்டு இருந்தாரு அதுதான் மைதுண யோகா அது மைதுண யோகம் மகரிஷி தமிழ்ல மைதுண யோகம் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாரு இங்கிலீஷ்ல மெடுனா யோகா அப்படின்னு ஒரு வேர்ல சொல்லுவாங்க இது மகரிஷி அவர்கள் லாஸ் ஏஞ்சலஸ்ல இருந்து அங்க குண்டலினி தீட்சையை மக்களுக்கு கொடுக்குறாங்க மகரிஷிட்ட தீட்சை பெற்றவர்கள் இவர்கிட்ட போறாங்க இவர்கிட்ட பயிற்சி பெற்றவங்க இங்க வர்றாங்க சீடர்கள் மூலமாக குரு குருமார்க்கு சந்திக்கிறாங்க அப்போ இவருடைய மைதுண யோகம் என்ன அப்படிங்கிறத மகரிஷி கேட்கிறாரு மகரிஷி கையால தீட்சையும் பெற்றுக்கொள்கிறார் இவரு என்ன பெற்றுக்கொண்டு அப்போ உங்களுடைய நீங்க ஒரு யோகா சொல்லி தரதா கேள்விப்பட்டேன் அது என்ன அப்படின்னு அத சொல்லி கொடுக்குறாரு அவர் சொல்லி கொடுத்த யோகா தான் நாம இன்றைக்கு செய்யக்கூடிய காயகல்பத்துல இருக்கக்கூடிய ஓஜஸ் மூச்சு இந்த ஓஜஸ் மூச்சை தான் அவர் மெடுனா யோகா அப்படிங்கிற பேர்ல மூல வந்தம் பிளஸ் அந்த நாக்க மடைக்கு நம்ம அந்த செய்யக்கூடிய அந்த ஓஜஸ் மூச்சை தான் அவர் செஞ்சுட்டு இருக்காரு இந்த பயிற்சியை தான் மகரிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளா தேடி இருந்திருக்கிறார் காயகல்ப பயிற்சிய எல்லாத்தையும் மகரிச்சு அந்த அஸ்வின் முத்திரை எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஆனா ஓஜஸ் மூச்சு மட்டும் மகரிச்சு எப்படி கீழே இருந்து ஓஜஸ கீழே இருந்து மேல கொண்டு போறதுன்னு தெரியல ரொம்ப நாளா தேடிட்டு இருந்த பொழுது அமெரிக்காவுக்கு போய் இவர்கிட்ட தான் கத்துக்கிட்டார் சர்ச்சையெல்லாம் கத்துக்கும் மகரிச்சுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் அவ்வளவு ஆனந்தம் அப்படின்னா விசாரிக்கும் போது எப்படி இவருக்கு வந்துச்சுன்னா இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஜெ ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்த யூதர் யூதர் ரஞ்சன் சேர்ந்தவர் அந்த காலத்துல பார்த்தீங்கன்னா யூதர்களை போறா ஹிட்லர் ஜெயில போட்டார் இல்லையா நிறைய கொடுமை பண்ணாரு அப்படி ஜெயில இருந்தவர் அந்த ஜெயில இருந்து தப்பிச்சு இவர் சீனாவுக்கு போறாரு தெற்கு சீனாவுடைய பகுதியில போய் தலைமுறவா இருக்கிறாரு அங்க தெற்கு சீனாவில பாத்தீங்கன்னா போ போகர் போகர் நமக்கு பழனி மலையில ஜீவ சமாதி அடைந்து வர தெரியும் போ பழனியில அவர் ஜீவ சமாதி அடைந்தா அவர் போ அவர் சீனாவில இருந்து வந்தவர் தான் அவர் ஸோ போகருடைய வம்ச வழியில இன்னும் சீனாவில இருக்கிறதாக எல்லாம் சொல்றாங்க போகர் சீனாவுக்கு போய் இந்த காய்கல்ப பயிற்சியில் நடத்தி இருக்கிறாரு தெற்கு சீனாவில இந்த ஓஜஸ் பயிற்சி இப்ப இருக்கு ஸோ இவரு ஆண்ட்ரியூ அங்க போய் இருந்த பொழுது அங்க இருந்த சீனர்கள் இந்த இருந்து இந்த பயிற்சி கத்துக்கிறாரு அதைத்தான் அமெரிக்காவுக்கு வந்து மைதுண யோகா அப்படிங்கிற பேர்ல இவரு சொல்லி கொடுக்கிறாரு ஸோ மகரிஷிக்கு ஆண்ட்ரி சொல்லி தராரு
மகரிஷி குருவான அந்த பரஞ்சோதி மகன் கிடைத்து அவர் மதுரைக்கு வந்து சென்னைக்கு வந்து சென்ற அங்க சென்னையில வந்து மகரிஷி இந்த தீட்சையை எடுத்துக்கொண்டார் ஸோ பாருங்க எல்லாமே இந்தியாவில இருந்து போயிருக்கு இந்தியாவில இருந்து சீனாவுக்கு போய் அமெரிக்காவுக்கு போய் ஒரு பயிற்சி வந்திருக்கு இந்தியாவில இருந்து பர்மாவுக்கு போய் மறுபடியும் இந்தியாவுக்கு ஒரு பயிற்சி வந்திருக்கு எல்லாவற்றையும் மகரிஷி பாத்தீங்கன்னா ஒழுங்குபடுத்தி ஒரு முறைப்படுத்தி இன்னைக்கு நமக்கு எல்லா விதமான பயிற்சியாக கொடுத்துருக்கிறாங்க ஸோ இறைவன் தான் நமக்கு அந்த குருவாக வர்றாரு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும் ஸோ அதுதான் அவர் சொன்ன அறுபரத்து ஒருவன் அவனியிலே வந்து சுத்த வழிதான் எல்லாமாக வந்து இன்னைக்கு இப்ப எல்லா விதமான பயிற்சிகளும் அந்தந்த நேரத்துல இறைவன் குரு நம்ம மகரிசிக்குமே பாத்தீங்கன்னா இப்படி சப்ளை பண்ணியிருக்கிறார் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பரஞ்சோதி மகான் இருக்கக்கூடிய திருவற்றியூர் இந்த திருவற்றியூருடைய சிறப்பை மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம நிறைவு செய்வோம் இந்த திருவற்றியூர் திருவற்றியூரை பத்தி பட்டினத்தார் பட்டினத்தாருடைய ஒரு கவி இது நீங்க இந்த படத்துல பாருங்க திருவற்றியூர் பற்றி பட்டினார்காருடைய கவி வாவி எல்லாம் தீர்த்தம் மணல் எல்லாம் வெந்நீர் காமனங்கள் எல்லாம் கணநாதர் பூ உலகில் ஈது சிவலோகம் என்றே என்றென்றே மெய்தவத்தார் ஓதும் திருவற்றியூர் என்பது அதாவது இந்த கவியை விளக்கம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த திருவற்றியூர்ல அப்படி என்னதான் இருக்கு நமக்கு ஆடியார் தான் நமக்கு சிறப்பானது ஆலியார் தான் நமக்கு சொர்க்கம் போல உண்மைதான் ஆலியார் சொர்க்கம் தான் சரிதான் ஆனா மகரிஷிக்கு தீட்சை கொடுக்கப்பட்ட இந்த திருவொற்றியூர்ல என்னென்ன சிறப்புகள் நமக்கு தெரிஞ்சு என்னென்ன இருக்குன்னா பட்டினத்தாருடைய சமாதி இங்க இருக்கு ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக பட்டினத்தார் இங்கதான் வந்து சமாதி ஆகியிருக்கிறார் அதே போல மகரிஷி குருநாதரான பரஞ்சோதி மகானும் இங்கதான் வந்து அவருடைய சமாதி இங்கதான் இருக்கு அதே அது போக பாத்தீங்கன்னா பா இவர் நம்மளுடைய சிதம்பரம் ராமலிங்க சுவாமிகள் வடலூர் வள்ளலார் சுவாமிகளுடைய கண்ணாடி இங்க தான் இருக்கு அது ஒரு முக்கியமான சிறப்பு அந்த கண்ணாடி அடுத்து நான் காமிக்கிறேன் அதாவது நம்ம கண்ணாடி பயிற்சி செய்யறோம் இல்லையா இந்த கண்ணாடி பயிற்சிய மகரிசி எங்க இருந்து கத்துக்கிட்டார் அது வள்ளலார் கிட்ட தான் வள்ளலார் மூலமா தான் மகரிசி கண்ணாடி பயிற்சியை கற்றுக்கொண்டார் இந்த கண்ணாடி பயிற்சிய வள்ளலார் தினந்தோறும் செஞ்சிருக்கிற ஒரு சிறு வயதுல அந்த அந்த கண்ணாடியில அவருக்கு முருகன் காட்சி எழுத்ததெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அவர் முருக பக்தராக இருந்தனால முருகனே நினைச்சிட்டு இருக்கவும் அந்த எண்ணம் தான் அதுல தெரியுது இந்த மகரிசி கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா வேண்டியவர் உருவம் தோன்றும் கண்ணாடியில அப்படின்னு அவர் முருகனையே நினைச்சிட்டு இருந்தாலும் முருகன் தெரியும் சோ கண்ணாடி பயிற்சியுடைய வெற்றி ஆகிய தம் நம் தம் மனதில் உள்ள காட்சியான முருகன் காட்சி வள்ளலாருக்கு கண்ணாடியில தெரிஞ்சு இல்லையா அந்த கண்ணாடியும் இங்கதான் சென்னையில திருவட்டூர்ல தான் வச்சிருக்காங்க சோ வள்ளலாருக்கு முருகன் காட்சி அளித்த அந்த கண்ணாடி திருவட்டூர்ல தான் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா திருவட்டியூர்ல ப பட்டினத்தார் கோவில் தெரு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த கோவில் அந்த கோவில் தெரு அந்த தெருவுடைய பேரு பட்டினத்தார் கோவில் தெரு அந்த தெருவுடைய எந்தல பட்டினத்தார் கோவில் இருக்கும் அந்த தெருவுல ராமலிங்க சுவாமிகள் மடம் இருக்கும் அங்க வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க அப்ப அங்க போய் பாருங்க அங்க இந்த கண்ணாடி இருக்கும் வாய்ப்பு இல்லாதவங்க போன்லயே இப்ப பாத்துக்கலாம் இதுதான் கண்ணாடி வள்ளலாருக்கு முருகன் வள்ளலார் கண்ணாடி தவம் செய்த முருகன் காட்சி எழுத்த கண்ணாடி இதுதான் பாருங்க இதுல எழுதியிருக்கும் கீழே பாருங்க கீழே அடியில வாசி பாருங்க வள்ளலார் முருகனை தரிசித்த கண்ணாடி அந்த எழுதியிருக்கா பாருங்க வள்ளலார் முருகனை தரிசித்த முருகனை தரிசித்த கண்ணாடி இந்த கண்ணாடி தான் பாருங்க இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வள்ளலார் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு வயசு சிறுவனாக இருப்போம் இருந்தப்போ சென்னையில திருவற்றியூர்ல தான் இங்க வாழ்ந்துருக்காரு இங்க நாள்தோறும் இங்க இருக்கிற வடிவடை அம்மன் கோவிலுக்கு தினந்தோறும் போவார் ஒரு போக அந்த நாளே கிடையாது அந்த கோயில் பக்கத்துல இது தெரு இருக்கும் இந்த இந்த கண்ணாடியை தான் வள்ளலாருடைய கண் பார்வை பட்ட கண்ணாடி ஸோ வள்ளலாரை நம்ம பார்த்தது இல்லை மகரிசியுமே பல பேர் பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஆனா வள்ளலாருடைய கண் பார்வை பட்டு அவருடைய ஜீவகாந்தம் பதிந்துள்ள இந்த கண்ணாடிய நம் வாழ்க்கையில ஒரு முறையாவது நம்ம பார்ப்பதற்கு முயற்சி செய்வோம் பட்டினத்தார் கோவில் தெருந்துல இந்த கண்ணாடி இருக்கு இந்த மடத்துக்கு ஆப்போசிட்ல இன்னொரு சித்திர சமாதி இருக்கும் அவர் அது பேரு பாத்தீங்கன்னா பாடகச்சேரி ராமலிங்க சுவாமிகள் அப்படின்னு வள்ளலாருடைய இறந்த இரண்டு வருடம் கழித்து பிறந்தவர் மகு மகரிஷியுடைய சமகால சித்தர் அவர் ஸோ பாடகச்சேரி ராமலிங்க சுவாமிகள் அப்படிங்கிற ஸோ இப்படி அவர் ஒரு பெரிய சித்தர் இந்த மாதிரி நிறைய சித்தர்களுடைய சமாதி சித்தர்களை ரோம மகரிஷி பதினெட்டு சித்தர்களை ஒருத்தராக சொல்லப்படுவார் அவருடைய சமாதி இங்க தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க இப்படி நிறைய சித்தர்களுடைய சமாதி இங்க இருப்பதனால இப்ப நம்ம சொல்ற இந்த கணக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ சமீபத்துல கணக்கு இப்போ பரஞ்சோதி மகன் சமாதி பாடகச்சி ராமலிங்க சுவாமி கண்ணாடி சமாதி வள்ளலாருடைய கண்ணாடி இதெல்லாம் இப்ப உள்ளது தான் ஆனா பட்டினத்தார் பாத்தீங்கன்னா இந்த திருவற்றியூர்ல ஜீவ சமாதி அடைந்தது பாத்த
அப்பயே இவர் இது சிவலோகம்னு சொல்லி இருக்கிறாருன்னு பாத்துக்கோங்க அப்ப எத்தனை சித்தர்களுடைய சமாதி இங்க இருக்குன்னு பாருங்க இப்போ இந்த உணர்வோட இந்த மகரிஷிய குருவான பரஞ்சோதி மகான் வாழ்ந்த சமாதி அடைந்துள்ள இந்த திருவொற்றியூரும் மகரிஷி நேரடியாக வந்து தீட்சை பெற்றுக் கொண்ட இடமாகிய திருவொற்றியூருடைய சிறப்ப பட்டினத்தார் இப்ப எப்படி சொல்லி இருக்கிறாருங்கிறத இந்த ஒரு பரந்த வியூல இப்ப படிச்சு பாருங்க வாவி எல்லாம் தீர்த்தம் வாவினா கிணறுன்னு அர்த்தம் வாவிங்கிற வார்த்தை தமிழ் வார்த்தை தான் அதை இப்ப தெலுங்குல பாத்தீங்கன்னா வாவின்னு சொல்லுவோம் வாவினா கிணறு கிணறுங்க வாவிங்கிறது இன்னைக்கு வாவிங்கிற வார்த்தை அப்படி மருவி இருக்கும் வாவி எல்லாம் தீர்த்தம் மணல் எல்லாம் வெந்நீரு அப்படின்னு அதாவது திருவற்றியூர்ல இருக்கக்கூடிய கிணறு எல்லாமே தீர்த்தம் தான் மணல் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா திருநீர் தான் காமனங்கள் எல்லாம் கணநாதர் அப்படின்னு காமனங்கள் எல்லாம் கால்நடைகள்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் எனக்கு சரியா தெரியல காமனங்கள் எல்லாம் கண கணநாதர் பூதகணங்கள் சிவபெருமானுடைய பூதகணங்கள் போல சொல்றாருக்கும்ல சொல்லிட்டு பூதகண பூ உலகில் பூ உலகில் ஈது சிவலோகம் என்றே என்றென்றே ரெண்டு தடவை அழுத்தி சொல்ற பாருங்க பூலோகத்தில் ஈது சிவலோகம் என்றென்றே மெய்தவத்தார் ஓதும் திருவற்றியூர் உண்மையாக மெய்தவத்த தவம் செய்யக்கூடியவர்கள் போன்ற குண்டலினி தவம் மனவளக்களை செய்யக்கூடியவர்கள் இது சிவலோகம் என்று வணங்கக்கூடிய இடம் இந்த திருவற்றியூர் அப்படின்னு பட்டினத்தர் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்க அப்ப எத்தனை சித்தருடைய சமாதி இங்க வழி வழியாக இருந்திருக்கும் வாழையடி வாழையாக இருந்திருக்கும் அதை உணர்ந்து இவர் இப்படி எழுதியிருப்பாருன்னு பாத்துக்கோங்க அப்பேற்பட்ட ஒரு இடத்துல நீங்க திருவிட்டு போனோம்னா மகர்ஷிய குருவான பரஞ்சோதி மகனுடைய சமாதிய கண்டிப்பா பாருங்க அப்படியே வள்ளலாருடைய அந்த முருகனுடைய கண்ணாடி பட்டினத்தாருடைய சமாதி பிளஸ் பாடகச்சேரி ராமலிங்க சுவாமியுடைய சமாதி பிளஸ் அந்த வடிவுடைய வடிவுடைய அம்மன் கோவில் இருக்கு தியாகராஜர் சமயத வடிவுடைய அம்மன் கோவில் இருக்கும் இந்த கோவிலுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல தேவாரம் எழுதிய அப்ப திருநாவுக்கரசர் திருஞான சம்பந்தர் சுந்தரர் இந்த மூன்று பேரும் மூவரும் வந்து வழிபட்ட இடம் இப்படி பல மகன்கள் வந்த ஒரு புனித இடங்களாக இதெல்லாம் இருக்கு ஸோ இங்கேயும் வந்து நம்ம முக்கியமாக பரஞ்சோதி மகானுடைய ஆசிரமத்துக்கு வந்து இங்க வந்து அப்படி அவருடைய சமாதியில நம்ம வந்து தவம் செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கணும் இது வரைக்கும் வராதவர்களோட ஒரு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை சண்டே நீங்க பிளான் பண்ணீங்கன்னா நம்ம போனோம்னா மா ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் மாலை ஐந்து மணி அளவுல அங்க சத்தங்கம் எல்லாம் நடக்குது ஸோ மகு அவருடைய சமாதியில போய் நம்முடைய நம்ம தவத்தை நம்ம செய்த மாதிரி இருக்கும் அதே போல பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஒரு அவங்களுடைய தத்துவத்தை நம்ம கொஞ்சம் தெரிந்து போன மாதிரி அந்த இடத்துல மகரிசி படம் இருக்கிறதையும் நம்ம பார்த்து சந்தோஷப்படலாம் ஆலியார்ல மகரிசி இந்த படம் இருக்கிறத பார்ப்போம் இதே போட்டோ அவருடைய பரஞ்சோதி மகாவுடைய ஆசிரமத்துல அன்னை லோகம்பலோட அமர்ந்திருக்கும் போது நம்ம இங்கேயும் பார்க்க முடியும் அப்படிப்பட்ட மிக உயர்வான ஒரு இடம் உயர்வான ஒரு சமாதி நல்லா தவம் செய்யும் போது அருள் ஆற்றல் நல்லா கிடைக்கும் நேரில் வர முடியாதவங்களுக்காக தான் இந்த படத்துல அவருடைய சமாதி உள்ள சமாதியுடைய அறை பிளஸ் உள்ளுக்குள்ள அவருடைய சமாதி எப்படி இருக்குங்கிறது கூட நம்ம இந்த படத்துலயும் நம்ம பார்த்துக்குவோம் இன்னைக்கு நாள் வாழ்நாள்ல மகரிசிக்கு தீட்சை கொடுத்த பரஞ்சோதி மகானுடைய சம சமாதிக்கு ஜீவ சமாதிக்கு என்றைக்காவது நம்ம ஒரு கடைசி ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்ல மாறேன் அதே நான் இப்ப சொல்ல வரேன் இது என்னன்னா இவர் தீட்சை பெற்றுக்கொண்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் வருஷம் சொன்னோம்னா பர்மாவில ரங்கூன்ல சையத் இப்ராஹிம் இவருக்கு தீட்சை கொடுக்கறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு அதுல தேதி தாய்ந்த முக்கியம் ஆரம்பத்துல சொன்னாலே அதான் நீங்க இந்த பதினொன்னு பதினொன்னுங்கிறத ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு மறந்துடாதீங்க ஸோ அதான் நான் மறந்துட்டேன் இப்ப ஞாபகத்துக்கு வருது அதாவது இவர் தீட்சை பெற்று கொண்ட அந்த தேதி ஜனவரி மாசம் ஏழாம் தேதி நைட்டு பதினோரு மணி பதினோரு நிமிஷத்துக்கு தீட்சை பெற்றிருக்கிறார் பர்மாவில அது பாருங்க அவர் ஒரு முடிவை எடுத்துட்டாரு அவரு அந்த சின்ன வயசுல அந்த என்ன வந்துச்சு இல்லையா நான் மெய்ப்பொருள் கண்டுபிடிச்சே தீருவேன் அன்னைக்கு முடிவு எடுத்தது எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல பதினோராவது மாசம் பதினோராம் தேதி காலையில பதினோரு மணி பதினோரு நிமிஷத்துக்கு ஸோ பதினோரு மணி அவர் விடுற மாதிரி இல்ல அதனால பர்மாவுக்கு போனாலும் அந்த குருநாதர்கிட்ட எனக்கு தீட்சை கொடுப்பது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நைட்டு பதினோரு மணி பதினோரு நிமிஷத்துக்கு குண்டலினி தீட்சை பெற்றுக்கொள்ளும் ஜனவரி ஏழாம் தேதி அதுக்கடுத்த சிறப்பு பாத்தீங்கன்னா இவருடைய இவருடைய மறைவு இவருடைய சமாதி தினை எப்போன்னா இவர் மறைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் வருஷம் இப்ப வயசு நம்ம ஈஸியா கருத்து சொல்லிடலாம் அவருக்கு வயசு அப்போ எண்பத்தி எண்பத்தோரு வயசு இதுனா அவர் பிறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இல்லையா ஸோ எண்பத்தோரு வயசுல மறைந்த தேதி பாருங்க ஜனவரி ஏழாம் தேதி ஜனவரி ஏழாம் தேதி பதினோரு மணி பதினோரு நிமிஷம் இவர் தீ எந்த தீ எந்த நாள்ல தீட்சை பெற்றுக் கொண்டாரோ அதே நாள்ல பரஞ்சோதி மகான் சமாதி அடைகிறார் தீட்சை பெற்றுக் கொண்டது நைட்டு பதினோரு மணி பதினோரு நிமிஷத்துக்கு
டீச்சை பெற்றது அவருக்கு அவர் இறைவநிலையோட கலர்ந்தது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பதினோரு மணி பதினோரு நிமிஷம் அப்படிங்கிறத அவரு கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாரு இதுவுமே ஒரு அதிசயமான விஷயம் தான் இதுவுமே நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பறவைகளின் காலடியின் அடையாளத்தை பார்க்க முடியாது நாம் ஆகாயத்தில் அது போல துறவைகளுடைய அறிவுகளே நான் உயர்வை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியாது அந்த வகையில பதினோரு பரஞ்சோதி மகனுடைய பதினோரு மணி ரகசியத்தை நமக்கு தெரியாது அவருடைய அவருக்கு அவர் கொடுத்த முக்கியத்துவத்தை அதாவது மற்றொரு பாம்பின் கால் பாம்பரியுங்கிற மாதிரி ஒரு மகனுடைய பேரறிவை இன்னொரு மகன் தான் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த வகையில நம்ம இந்த பரஞ்சோதி மகனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி இவருக்கும் மகிழ்ச்சியை பற்றியும் அவர் தீட்சை பெற்றுக் கொண்டதையும் நம்ம சிந்தித்தோம் ஸோ நம் குரு குருவனுடைய குருவான இந்த பரஞ்சோதி மகனுடைய பெருவடியை நாம் வணங்குவோம் அவருடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைக்கட்டும் வாழ்நாள் எப்பொழுதாவது ஒரு முறை சென்னை திருவற்றியூர்ல இருக்கக்கூடிய பரஞ்சோதி மகனுடைய சமாதிக்கு சென்று அங்கே நம்ம ஆகினை சாந்தி துரியம் துரியாத இதை வீட்டை செய்து அருள் பெறுவோம் என்று கூறி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் வாழ்க வளமுடன்அருமையான <laughs> ஐயா அந்த திருவெற்றியூர் எவ்வளவு சிறந்ததுன்னு சொன்னீங்க இது வரைக்கும் தெரியாத தகவல் திருவெற்றியூர்ல எந்த லொகேஷனையா நம்ம வந்து விசிட் பண்றதா இப்ப நம்ம கோயம்புத்தூர்ல இருக்கோம் சென்னை வந்தா திருவெற்றியூர் பெரிய ஏரியா அங்க என்ன ஒரு லேண்ட்மார்க் எங்க எந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்றது மட்டும் கொஞ்சம் நீங்க கூகுள் மேப் யூஸ் கூகுள் மேப்ல பரஞ்சோதி மகான் ஆசிரம் அப்படின்னு போடுங்க எல்லாருமே அதுவே வழி சொல்லி கண்டிப்பா நம்ம வந்து தரிசிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான இடம் ஏன் கண்டிப்பா நம்ம ஆழியாருக்கு எவ்வாறு நம்ம வந்து ஆழியார் போயிட்டு வரோம் அந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா உங்களுடைய தொண்டு சிறக்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றி சுந்தர் முட்டி ஐயா சென்னை சென்ட்ரல் வந்துட்டீங்கன்னா அங்கேருந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து இது மெட்ரோ ரயில இருக்கியா வாழ்க வளமுடன் நன்றி அடுத்ததாக அருள்நிதி கே செல்வி அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா கிட்ட பேசலாம் அருமையானது <laughs> அருமையான தகவல் எல்லாம் கொடுத்தீங்க ஐயா நான் ரெண்டு மூணு கேள்வி வச்சிருக்கேன் இருக்குமா நான் ரெண்டு மூணு வினாக்கள் வைத்திருக்கேன் மகான் லைஃப்ல மூணு பதினொன்னு சொன்னீங்க லெவன் 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 கொஞ்சம் மறுபடி விளக்கம் கையாது ஒண்ணும் இல்ல அவரு சிறு வயதுல நான் மெய்ப்பொருளை அடைந்தே தீருவேன் கடவுளை கண்டுபிடித்தே தீருவேன் அப்படின்னு முடிவெடுத்தது அந்த ஒரு நிகழ்ச்சி இல்ல அந்த முடிசூட்டு விழா பிரிட்டன் மண்ணுடைய முடிசூட்டு விழா நடக்கும் அப்பதான் அது முடிவு அந்த இதுல முடிவெடுப்பாரு அது பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் வருஷம் மகிழ்ச்சி கடந்த வருஷம் நவம்பர் பதினோரா பதினோராவது மாசம் நவம்பர் பதினோராம் தேதி காலையில பதினோரு மணி பதினொன்று நிமிஷம் எல்லாமே பதினொன்னு ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்களேன் மகிழ்ச்சி பிறந்த வருஷத்துல எல்லாமே பதினொன்னு ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் மகிழ்ச்சி பிறந்த வருஷம் தேதி மாசம் எல்லாமே பதினொன்று பதினொன்று வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவர் தீட்சை பெற்றது பாத்தீங்கன்னா நைட்டு பதினோரு மணி பதினோரு நிமிஷத்துக்கு பர்மா தான் பெறுவார் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் வருஷம் பர்மாவில் அதுக்கடுத்து அவருடைய அவர் சமாதி அடைந்தது திருவட்டியூர்ல அவர் மகா சமாதி அடைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னு அவர் தன்னுடைய எண்பத்தி ஓராம் வயசுல பாத்தீங்கன்னா ஜனவரி ஏழாம் தேதி காலையில பதினோரு மணி பதினொரு நிமிஷம் வடிவமைத்து கொடுத்த இந்த செம்பிள் 
உடற்பயிற்சிகள் ஏதாவது எங்க கத்துனாரா யார் சொல்லிக் கொடுத்தாங்களா எப்படி இருக்கு அது தெரியல அது மகிழ்ச்சியாவே சிந்திச்சு அவருடைய சித்த வைத்தியம் ஆயுர்வேத வைத்திய அறிவு இதையெல்லாம் வைத்து மகிழ்ச்சி சிந்திச்சு சுயமாக உருவாக்கியதாக தான் நம்ம கருதுறோம் அப்படித்தான் மகிழ்ச்சி வேணும் ஏன்னா தீட்சை முறைங்கிறது மகிழ்ச்சி வந்து பேரே என்ன அவரது கண்டுபிடிக்கல பேரே என்னன்னா சிம்பிளிஃபைடு குண்டலினி யோகம் தான் வச்சிருக்கோம் அப்பனா அது எளிமை எளிய முறை குண்டலினி யோகம் அப்ப அதுக்கு முன்னாடி கடின முறை குண்டலினி யோகம் இருந்திருக்கு அதான் அந்த சக்கரங்கள் மந்திரங்கள் இப்படி முறைகள் அதே மகிழ்ச்சி எளிமை எளிமையான பைபாஸ் முறை அதுவே ரகசியமாக இருந்திருக்கு அது மகிழ்ச்சி கிடைச்சது ஆனா அது இவ்வளவு காயகல்பமும் அது ரகசியமா தான் இருந்து கிடைச்சது ஆனா உடற்பயிற்சிங்கிறது மகிழ்ச்சி அறிமுகப்படுத்தியதுதான் அதுக்கு இருந்தது மகிழ்ச்சியுடைய வைத்தியத்துறையில மகிழ்ச்சிக்கு இருந்த அறிவை வைத்து ஆஹ் அப்ப அக்கு பிரஷர் அக்கு பஞ்சர் இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து வைத்திய முறைகள் இருக்கிற அறிவு தான் அதவரை வடிவமைக்க வைத்தது மேபி என்னவா இருக்கலாம்னா அவருடைய வைத்திய பூபதி கிருஷ்ணாராவ் மகிழ்ச்சியுடைய இரண்டாவது குருவான கிருஷ்ணாராவ் அவர்கள் சில வழிகாட்டுதல்களை கொடுத்திருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர்கிட்ட தான் மகிழ்ச்சி இந்த வைத்தியம் எல்லாம் கத்துக்கிட்டாங்க இல்லையா மகராசனம் <laughs> 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 அதே போல செய்து டக்குன்னு எந்திரிச்சுக்காகவும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் சரியா அறிவா வணக்கம் ஒரே ஒரு கேள்வியா இப்ப இந்த மாணிக்க வசருக்கு திருவிழ தீட்சை கொடுத்தா சொன்னீங்க ஆமா வந்து அவருடைய கட்டவர்களால நெத்தியில வரல வச்சுட்டு அப்புறமா தலையில கால சாச்சு என்னங்க அப்ப வந்து இந்த நெத்தியில மட்டும் வரல வச்சா கீழே இருந்து அவன் எனர்ஜி மேல வந்துருமா அதுதான் எப்படி நமக்கு அது தெரியல எப்படி கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல அதாவது சித்தன் சித்தன் போக்கு சிவன் போக்கு அப்படிங்கறதுதான் ஒருவேளை இப்ப கைகளாலேயும் கொடுத்து கால்கள்லாம் இன்னும் சிறப்பாக எக்ஸ்ட்ராவா கொடுத்தாங்களா என்னன்னு நமக்கு தெரியல இப்ப மாணிக்க வாசகர் வாழ்ந்தது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு என்னன்னா <laughs> 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 ஓ இத இவர் அத பத்தி அது ரகசியமாகத்தான் இருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி முழு தண்டு வரையாக கொடுத்துருக்கலாம் இன்னொன்னு இறைவனை பொறுத்த வரைக்கும் ரூல்ஸே கிடையாது தடுதி மாற்றம் தடுதி மாற்றம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இறைவன் தான் ரூல்ஸ் போடுவார் அவரே அதை பிரேக் பண்ணி வருவார் அதனால எல்லாருக்கும் முதுகு தண்டு வழியா கொடுத்தாலும் மாணிக்க வாசகருக்கு நேரடியாகவே கால் பாதத்தை வச்சு தொட்டாலே போதும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு மாணிக்க வாசகரும் உயர்வாக இருப்பாரு அப்படி குருநாதரும் உயர்வாக இருந்திருப்பாரு அதனால இப்போ மகிரிசிக்குமே பாத்தீங்கன்னா சாந்தி சாந்தி யோகத்துக்காகத்தான் மகிழ்ச்சி இப்ப திருவட்டியூருக்கு வந்து பரஞ்சிதமான தெரிவு இருந்ததா தான் எழுதி போறாரு அப்ப அதுக்கு முன்னாடி ஆகினை தவம் செஞ்சு தலைப்பாறை வந்துச்சு ஆனா ஆகினை தவத்தை தொட்டு கிருஷ்ணாராவ் கொடுத்தாரா அப்படிங்கிறது தெரியல மகிழ்ச்சி என்ன சொல்லலன்னா நெற்றி நெற்றியில ஒரு புருவமைத்த கவனிக்கக்கூடிய முறையே இன்னைக்கு ஆசான் போதித்தார் அப்படின்னு கூறுவாரு டீட்டெயில தொட்டு தீச்சு கொடுத்தாரா அல்ல வெறுமனே இன்ஃபெக்ஷன் மட்டும் கொடுத்து நீ கவனிப்பா அப்படின்னு சொன்னாரா அப்படின்னு தெரியல அப்படி அப்படி வெறுமனை இன்ஃபெக்ஷன் மூலமா கூட கவனிச்சு மகிழ்ச்சி குண்டல் இன்ஃபெக்ட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தொட்டு காட்டாத வித்தை தொட்டு போட்டாலும் வராது ஆனா மகிழ்ச்சிக்கு குரு தொட்டு காட்டாமலேயே அந்த வித்தை எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் தடுதி மாற்றம் மாதிரி இறைவன் நமக்கு ரூல்ஸ் போடுவாரு ரூல்ஸ் போடுவாரு மகான்களுக்கு ரூல்ஸ் பிரேக் பண்ணுவாரு அதனால நதி மூலம் ரிசி மூலத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது நாம இவங்களும் ஹை கிளாஸ் பீப்புள் இல்லையா அதனால ட்ரெயின்ல ட்ரெயின் ஏசி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏசி மாதிரி வச்சுக்கலாங்க அதனால அவங்களுக்கு தனி ஒரு வசதி எல்லாமே இறைவன் ரூல்ஸ் வச்சிருப்பாரு அது நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது சிரமம் வளர்மதி மயிலாப்பூர் மணவளக்கலை மன்றத்தில இருந்து பேசுறேன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது ஐயா உங்க உரை அந்த திருவெற்றியூர் சொன்னீங்களையா அந்த வள்ளலாருடைய க கண்ணாடி அந்த கண்ணாடி வந்து முருகன் வந்து காட்சி அளித்ததா சொன்னீங்க 
எப்படி ஜோதி வடிவா எப்படி காட்சி அளித்தார ஐயா முருகனை நம்ம எப்படி பாக்குறோம் எப்படி நம்ம மனசுல பதிஞ்சு வச்சிருக்கிறோமோ அந்த அவரு மனசுல என்ன பதிஞ்சு வச்சிருந்தாலும் வச்சிருந்தாரோ அந்த உருவம் தான் ஒரே தெய்வம் சுத்தவழி தான் அவர் பதினோரு வயசு சிறுவனாக இருக்கும்போது முருக பக்தனாக இருக்கிறாரு எண்ணத்தின் பரிதபலிப்பாக தோன்றுது வேற ஒன்னும் கிடையாது முருகன் அப்படிங்கிறது மனம் மனம்ங்கிறத முருகன் முருகன் கையில இருக்கிற வேல் பாத்தீங்கன்னா அறிவு மனம் அறிவாக மாறணும் அப்படிங்கறத முருகன் தத்துவம் முருகன்கிற காந்த தத்துவத்துவம் ஒண்ணு போக பாத்தீங்கன்னா அவர் கையில இருக்கிற வேல் பாத்தீங்கன்னா அறிவை குறிக்குது ஏன்னா வெற்றி வேல் உத்தர துணை முருகன் சாதாரணமா இருக்கும்போது ஜெயிக்க மாட்டாரு அவர் தாய்கிட்ட வேல் வாங்கி தான் ஜெயிப்பாரு அது என்ன மனம் மனமா மனம் மனமாக இருக்கும்போது ஜெயிக்க இருக்கு மனம் மகிரிசு சொல்வது மனம் அறிவாக மாறணும்னு சொல்லுவார் இல்லையா அந்த வகையில வேல் பாத்தீங்கன்னா மேல கூர்மையா இருக்கும் நடுவுல அகண்டு இருக்கும் கீழே ஆழமா இருக்கும் அறிவு கூர்மையாகவும் அகண்டாமாகவும் ஆழ ஆழமாகவும் இருக்கும்ன்றது தான் இருக்கு அதனால முருகன் தெய்வங்கிற தனியெல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது நினைச்சோட <laughs> 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 பட்டினத்தார்க்கும் இந்த பக்கம் உள்ளுக்குள்ள இவருடைய சிதம்பரம் ராமலிங்க சுவாமிகள் மடாலயம் இருக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க இவருடைய கண்ணாடி இருக்கும் நீங்க போனீங்கன்னா பார்க்கலாம் எப்பயுமே பகல் ஃபுல்லா திறந்திருக்கும் நீங்க போய் பார்க்கும்போது நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் அங்க அந்த ஏரியால இருக்கவங்க யாரும் அதை கண்டுக்கவே மாட்டாங்க உள்ளூர் மாடு விலக போகாதுங்கிற மாதிரி நம்ம எல்லாம் நம்ம எப்படி நம்ம தான் அவர் உணர்ந்து மதித்து அதை பாத்துக்கணும் சரிங்க ஐயா மிக்க நன்றி ஐயா அதனால நிறைய ஜூம்ல சொன்னாங்க நிறைய சொன்னாங்க நிறைய கற்பனையோட வராதீங்க எந்த ஒரு பொருளும் உள்ளூர்ல இருக்கும்போது அது அவங்களுக்கு அது பழகி போயிடும் சாதாரண விஷயம்தான் தெரியும் அது போலத்தான் இப்ப நம்ம தூரத்துல இருக்கனால ஆலியார் நமக்கு பெருசா தெரியும் ஆலியார்லயே இருக்கிற அங்கேயே வேலை செய்யறவங்களுக்கு அது ஒண்ணு பெருசா தெரியாம கூட இருக்கும் எத்தனை பேர் அதை உணர்ந்து அங்க வேலை செய்வாங்கன்னு நான் இப்ப சொல்ல முடியாது இல்லையா அது பல பழகி போனதும் பெருசா தெரியாது அந்த ஊ கிராமத்துக்கு ஆலியார் வில்லேஜ்காரங்களுக்கு பெருசா தெரியும் அவங்களுக்கு பெருசா தெரியும் அதனால அவங்களுடைய மனசுல தான் இருக்கு மதிப்பை உணர்ந்து கொண்டால் எங்க இருந்தாலும் மதிப்பு மதிப்பை உணராத பட்சத்துல உள்ளூர்ல இருந்தாலும் அது தெரியாது வெளியூர்ல இருந்தாலும் தெரியாது நன்றிங்க நிறைய கொடுத்திருந்தீங்க ஐயா மாணிக்க வாசகர் நான் நிறைய படிச்சிருக்கேங்க அவரு பாதங்களை வந்து தலையில வைக்கும் பொழுது நான் ஏதோ ஒரு கற்பனை அந்த பாடல் எல்லாம் படிச்சேன் எனக்கு புரியலங்க இன்னைக்கு நீங்க நல்ல விளக்கு கொடுத்துட்டீங்கயா அப்ப அந்த சமயம் என் மனதில் ஏற்பட்ட ஒரு வினா என்னன்னா எல்லாம் சொல்லுவாங்க குச்சியில கூட தீட்சை கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவரையே பாதத்தை போய் மாணிக்க வாசகர் தலையில வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் நினைச்சேங்கயா அது ஏங்க குச்சியில கூட கொடுப்பாங்களாங்க மரக்குச்சியை சொல்றீங்களா ஆமா மரக்குச்சி தாங்க ஏன் அதுக்கு தொட்டே கொடுத்துடலாமே இல்ல அப்படி நான் அதே அதே மாதிரி சித்தர்கள் புக்கு நிறைய படிக்கிறேன் அதுல சொல்லியிருக்காங்க ஐயா கோல் கொண்டு அவருக்கு தீட்சை கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவர் வந்து என் தலையில போய் வச்சிருக்கிறாரு நானு அப்ப அதுக்கு அந்த சமயம் தலையில கையில மனதுல தோன்றிய வினா குச்சி வைத்து கொடுத்திருக்கலாம் வாய்ப்பே இல்லை திருவட்டியூர் போயிருக்கேன் வடிவடி அம்மன் கோயிலுக்கு போயிருக்கிறேன் ஆனா அங்க இருக்கிற சமாதி எனக்கு தெரியலைங்கயா 
அடுத்த முறை செல்லும் போது கண்டிப்பாக அதை பார்த்து அதை நான் உணர்ந்து கொண்டு வருவேன் ஐயா வாழ்கோளமுடன் உங்களுடைய ஆன்மீக பயணம் அற்புதம் ஐயா வாழ்கோளமுடன் வாழ்த்துக்கள் நன்றிங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா வாழ்கோளமுடன் சௌமித்ரன் ஐயா வாழ்கோளமுடன் ஐயா சொல்ற மாதிரி அது வந்து தொட்டுதான் உணர்த்தி இருக்கிறாங்க ஐயா சொன்னது கரெக்ட் அதாவது வந்து ஆகினை அல்லது துரியம் தொட்டுதான் உணர்த்திருக்காங்க ஏன்னா நீங்க மாணிக்க வாசகருடைய இன்னொரு பாடல்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நானையோ தவம் செய்தேன் சிவாய நம சிவாய நம சிவாய நம என பெற்றேன் தேனாய் இன்னமுதமுமாய் தித்திக்கும் சிவபெருமான் என் உள்ளம் புகுந்து அடியேனுக்கு அருள் செய்தான் தவம் செய்தேன் தவம் செய்தேன் அருள் செய்தான் ஊனாரும் உயிர் வாழ்க்கை பொறுத்தன்றே வெறுத்திடுவேன் அதாவது அந்த சிவாய நம என பெற்றேன் சொல்றது வந்து அதுதான் பஞ்சாட்சர மந்திரம் அதுதான் மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிபூரகம் அனாகதம் விசுக்தி இந்த அஞ்ச இந்த அஞ்ச கடந்த உடனே அவர் சிவாய நம என பெற்றேன்னா அடுத்தது ஆகினை தான் அவர் எடுத்திருக்கிறார் முதல்ல ஆகினை அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க அவருக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஆமா ஆமா நன்றிமா அற்புதமான விளக்கம் இந்த மாதிரி பேராசிரியர் எல்லாம் கொடுத்த மகிழ்ச்சிகளுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் வாழ்கால நன்றிமா 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 வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக சசிகலா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா கிட்ட பேசலாங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அதிகமாரையா ரொம்ப நல்ல பிரமாதமாக இருந்து ஐயா நான் அரக்கோணத்துல இருந்து பேசுகிறேன் அரக்கோணம் அறிவுத்திரு கோயில்ல இருந்து ஐயா சௌமித்ரன் ஐயா பொன்னி அம்மா அவர்களுக்கு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்மா நன்றா இருக்கீங்களா ஐயா எல்லாம் நல்லா இருக்குமா ஐயா கிட்ட பேசலாமா உங்களுடைய ஐயாவுடைய கருத்துக்கள் சுவாமிஜியினுடைய கருத்துக்கள் ரொம்பவும் வெகு நாளா தெரியாம இருந்ததெல்லாம் நல்லா அருமையாக தெரிவித்து விட்டார் திருவத்தூர் ஒரு புனிதமான இடம் என்பதையும் இவர் மூலமாக தெரிந்து கொண்டோம் என்னோ பட்டினத்தார் இருக்கிறார் என்று நிறைய நாள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனா ஐயா அவர்கள் மூலமாக இவ்வளவு பெரிய புனிதமான இடம் வள்ளலாருடைய வள்ளலார் இருந்திருக்கிறார் பட்டினத்தார் இருந்திருக்கிறார் எல்லா புனித இடங்களும் அங்க இருப்பதனால அந்த ஊர் எவ்வளவு அருமையான ஊர் என்பதை ஐயா அவர்கள் இன்று தெல்ல தெளிவாக நமக்கு எடுத்துரைத்ததுக்கு மிகவும் நன்றி ஐயா வாழ்க்கை வளமுடன் வாழ்க்க வளமுடன் நீங்கள் எங்களை எல்லாம் வாழ்த்த வேண்டும் ஐயா வாழ்க்க வளமுடன் முக்கால் பாகம் வெள்ளையாகவும் கால் பாகம் அப்படி மஞ்சள் நிறமாக பொன்னிறமாக இருக்கும் இதுதான் வள்ளலாருடைய கொடி அதுதான் நம்முடைய சங்கத்துறை கொடியிலயும் அப்படி ஒரு வட்டமாக நம்ம வெள்ளை கொடியில வட்டமாக மஞ்சளாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது நம்ம நம்ம சங்கத்துடைய கொடியை கலர் என்ன வள்ளலாருடைய சன்மார்க்க கூடிய என்னன்னு நமக்கு கலர் மறந்துருச்சுன்னா ஈஸியா ஞாபகத்துல வச்சுக்கலாம் மகிழ்ச்சியா முக்கால் பாகம் வெள்ளைய வெள்ளை ஆடையிலயும் கொஞ்சம் மகிழ்ச்சி மஞ்சள் துண்டு போட்டுக்கிறது இந்த வெள்ளையும் மஞ்சள் தான் நம்ம கொடி வள்ளலார் கொடி எல்லாம் இதான் ஸோ அந்த வகையில இதுல ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் அதுக்காகதான் இந்த படத்தை பார்க்கணும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஐயா அடுத்ததாக ரமேஷ் திக்காராமன் அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா கிட்ட பேசலாம் நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ரொம்ப அருமையா இருந்தது ஆஹ் சோமத்திரன் ஐயா கூட ஒரு சின்ன விண்ணப்பம் என்ன விண்ணப்பம் வச்சிருந்தேன் நம்ம இந்த ஸ்பீச் முடிச்ச உடனே வாழ்த்துறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் அன்பு நிறைய பேர் லாக் ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா த்ரீ நாட் ஃபைவ் இருந்தாங்க கவுண்ட் இப்ப பார்த்தா டூ ஃபார்ட்டி தான் இருக்காங்க சோ அறுபது மெம்பர் லாக் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க சோ இவ்வளவுலாம் ஒரு முயற்சி பண்ணி பண்ற அந்த ஒரு பேராசிரியருக்கு நம்ம எல்லாம் ஒரு குரூப்பா இருந்து பண்ணா ஒரு நல்ல எஃபெக்டிவா இருக்கும் அது கொஞ்சம் நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு வேண்டிக்கிற விண்ணப்பம் நன்றிங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா சோ ராஜ்குமார் ஐயா ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க ஐயா எனக்கு தெரிஞ்ச சில சில இன்ஃபர்மேஷன் பரஞ்சோதி மேடம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு பாக்குறேன் ஆக்சுவலா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் குரு வந்து பரஞ்சோதி மகான் கிட்ட இருந்து வாங்கின ஒரு கூட சீட ஒரு குரு தான் எனக்கு தீட்சை கொடுத்தாரு முதல்ல எயிட்டி நைன்ல அவர் பேர் வந்து ஆஹ் ஏகாம்பர சுவாமின்னு பேரு அவர் நிறைய அவருக்கு மகரிஷி பரஞ்சோதி மகான் இருக்க சீடு நிறைய பார்த்தா முத்து காலத்து ஒருத்தர் எல்லாம் ஐசிஎஃப்ல இருந்தவங்க தான் எல்லாம் பெரிய சீடர்கள் அப்புறம் அவர் கூட இன்னொருத்தர் இருந்த தேவராஜ் அவர் நூத்தி மூணு வயசு இருந்தார் அப்பயே நூத்தி மூணு வயசு இங்க கூட இங்க ஆலந்தூர்ல வந்து எங்களுக்கு சபை மெயின்ஜான சபை எல்லாம் எங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசு இருபத்தி அஞ்சு வயசுக்குள்ளதான் இருக்காங்க நாங்க வலிமா இருக்கும் போதே தீட்சை வாங்கணும் எங்கெங்கெல்லாம் போகும் எங்கும்போ நல்லா இருக்கும் அப்போ பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க எங்க குரு வந்து இது இது நான்வெஜ் சாப்பிடுவாரு தீட்சை முடிச்சுட்டு மிலிட்ரி ஹோட்டல்லாம் கூட்டு போவாரு அங்கெல்லாம் சாப்பிட்ருக்கோம் கூட அவரோட ஸோ நம்ம மகரிஷ
எனக்கு வந்து இந்த நான் இந்த நான் வெஜிடேரியன் வந்து எடுக்கிறதுக்கு போது மகரிஷி வந்து நம்ம மகான்கிட்ட போகும்போது ஒரு இது பட் இவர் வந்து கான்ஃபிட் இல்லாமல் விலகி அப்படியே அந்த வெஜிடேரியனாகவே இருந்துட தொடர்ந்து ஆனால் பிறந்த வந்து மகள் அந்த குரூப் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து தேவ் ஹேவ் நான் வெஜிடேரியன் ஈவன் ஐ ஆட் ஆல்சோ ஹேட் வென் ஐ வாஸ் இட் குரு ஐ ஸ்டாப் லேட்டர் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் மேலே ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஐ திங் அது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மூணு நிஷ்டன் வாங்க அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவங்க வேர்டு வந்து இப்போ சந்தோஷம் சொல்கிற அப்புறம் நம்ம வந்து தியானன்றோம் அங்கே வந்து நிஷ்டன் வாங்க நிஷ்ட போடணும்னு வரைங்க குருவோட சொல்லுவார் நிஷ்ட போடணும் பட் அவரும் இப்போ நம்ம என் குரு கூட இல்லை அவர் சமாதி ஆயிட்டார் அவங்க நிஷ்டன் வாங்க ஒரு வார்த்தை அந்த கீ வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நிஷ்ட நிஷ்டன் வாங்க நிஷ்ட போடலான்னு வாங்க அது ஒரு இது தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பரஞ்சோதியானம் வந்து புக்கு ஒரே புக்கு தான் எழுதினார் அவர் லைஃப்பில் நான் கடவுள்னு போட்டிருக்கோம் அந்த புக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு நான் போட்டிருக்கோம் பின்னாடி கடவுள் போட்டிருக்கோம் அதுல வந்து ஒரு லைன் எழுதியிருக்கோம் என்னூலுக்கும் இன்னூலே மூலம் வந்து ரொம்ப ஒவ்வொரு நான் நிறைய வாடி படிச்சிருக்கேன் அது புக்கோட வச்சிருக்கேன் அப்புறம் நாங்களே பிரதி போட்டோம் நிறைய அந்த காலத்துல அஹ் இல்ல சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ்ல தமிழ் எல்லாம் போட்டு நிறைய பிரதிகள்லாம் நிறைய விநியோகம் பண்ணும் அதுல ஒவ்வொரு வார்த்தை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆழமா இருக்கும் அது அது படிக்க படிக்க எத்தனை வாடி படிச்சாலும் அதோட விளக்கம் வந்து போயிட்டே இருக்கும் எண்டே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரே புக்கு தான் எழுதாலும் என்னூலுக்கும் இன்னூலே மூலம் போட்டிருக்கோம் அதுல அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான ஒரு சிம்பிள் எளிமையான தமிழ் தான் ரொம்ப ஆழமான கருத்துக்கள் நம்ம மகரிஷ் மரியே தான் இருக்கும் ரொம்ப ஆழமா இருக்கும் ஒரே புக் எழுதியிருக்காரு அவருடைய தத் அவருடைய விளக்கங்கள் எழுதியிருப்பார் ஒரு பர்மாவுக்கு போனது அங்க பழகினது அது மறுபடி நம்ம காந்திஜி எழுதியிருக்கல சத்யசாமி புக் எழுதியிருக்கல அதே மாதிரி வெளிப்படையா அவர் வந்து அங்க போய் பண்ணது அங்க சில அங்கேயே ஓப்பனா எழுதியிருக்காரு ஒரு ஹோட்டல்ல போனது ஒரு தங்கினது ஒரு 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 இது கிட்ட போய் உடல் ஒரு அதெல்லாம் எழுதியிருக்காரு கிளியரா ஒரு ஓப்பன் டிரான்ஸ்பர்ட்டா எழுதியிருக்காரு இதெல்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் அங்கெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி சொல்லி நிறைய குருமார்கள் எழுதியிருக்காரு அதெல்லாம் ஒண்ணு சொல்லியிருக்காரு பட் அது வந்து என்னன்னா நம்ம இந்த பக்தி போக 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 வந்து தியானம் தள்ளி போகும் அதாவது ஒரு இதுல ஸ்பீச்சில் நம்ம மகரிஷி சொன்னதான் பட் இவரோட கருத்து தான் அது நம்ம வந்து உருவ வழிபாடு இதெல்லாம் ஒரு ஆன்மீகம் போ உண்மையான ஆன்மீகம் வந்தாக்கா இதெல்லாம் விட்டுட்டு இதுதான் வரணும் பட் நம்ம வந்து கான்வெட் இருக்கு எனக்கே கான்வெட் இருக்கு இன்னும் இருந்துட்டு இருக்குது நம்ம மகரிஷிட பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நிறைய வந்து இந்த வள்ளலாறெல்லாம் சொல்றோம் இப்போ நிறைய அவங்களோட கருத்துக்கள் வைணவ வைஷ்ணவ நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து அவரே ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமிய விட்டுட்டாரு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல அவர் வந்து மதத்தை விட்டு வெளியே வந்துட்டாரு வெளியே வந்துட்டு எனக்கு எதுங்க சம்பந்தம் இல்லை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க இருந்தாலும் அவங்களுடைய ஒரு குடும்பத்தினால இருந்திருக்காரு பட் அது ஒரு இருந்து இப்போ அவருடைய சமாதினா பார்த்தா அந்த ஒரு இஸ்லாமுடைய ஒரு இதில் தான் வச்சிருக்காங்க அவங்களுடைய அந்த அவருடைய சமாதி பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த அவங்க எப்படி பாராமரியம் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் ஒரு மசூதியில் எப்படி பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் வச்சிருக்காங்க அவர் வந்துட்டாரு அவர் வந்து இஸ்லாம் விட்டு வந்துட்டாரு இந்த மதமும் இல்லை சொல்லிட்டு அவர் உண்மையான ஆன்மீகத்துக்கு போயிட்டு பண்ணியிருக்காரு அது ஒரு விஷயம் நிறைய அந்த அவங்க வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பதினொன்று பதினொன்று ஒரு முக்கியமான ஒரு 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 ஃபங்க்ஷன் அங்கே பதினொன்று பதினாலே இப்போ நம்ம வந்து அழியாரில் நிறைய விஷ நான் நடத்திக்கிறேன் விஷயம் நிறைய இப்போ நம்ம பண்ணுறோம் போல அங்கே வந்து பதினொன்று பதினொன்னாலே அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அந்த பதினோராம் மாதம் பதினோராம் தேதி பதினோரு மணிக்கு ஒரு கூட்டு தியானம் நடக்கும் பெரிய ஃபங்க்ஷன் விளையாடுப்பாங்க ஸோ மேபி அன்பர்கள்லாம் அன்னைக்கு போனால் ரொம்ப சிறப்பு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆகஸ்ட் இல்லைங்களா இப்போ செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் வரப்போகுது ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும் ரொம்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வருவாங்க வந்துட்டு அங்கே இருந்துட்டு அந்த தியானம்லாம் பண்ணி ஸ்பீச்லாம் கொடுத்து அது பண்ணுவாங்க அப்புறம் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே சொல்லுவார் எங்கள் குரு சொல்லுவார் மகரிஷி வந்து எங்களோட மூத்த சீடர் மூத்த எங்களுக்கு பிரதர் மாதிரி தான் அவர் மூத்த சீடர் பட் அது வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு வந்து அது அவர் சொல்லுவார் எங்கள் எங்கள் குரு சொல்லியிருக்காரு மகரிஷி வந்து இந்த இரண்டாவது திருமணம் போது கூட பரஞ்சோதி மகானுடைய டாட்டர் வந்து கேட்டதா ஒரு 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 இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னாரு அப்போ சொன்னாரு எங்க கிட்ட அது வந்து அது ஏதோ இது இல்ல அந்த காலகட்டம் பார்த்தா இயர்ஸ் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வயசுல ஒரு இரண்டாம் கல்யாணம் திரும்ப நடக்குது இப்ப பார்த்தா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஒன்பது அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு அந்த ஏஜ்ல தான் அந்த நாற்பத்தி ஒன்பது வருஷம் அந்த டைம்ல தான் அவர் இரண்டாவது திருமணம் பண்ணணுங்கிற ஒரு உண்டுதல்ல இருக்காரு அப்போ கேட்டிருப்
சொல்ல அந்த மகரிஷ வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் குருட சொன்ன மாதிரி வாங்கிட்டு அங்கெல்லாம் வாழ்த்து பண்றாங்களா வாழ்த்துல அவர் வந்து நம்ம இதுல எல்லாம் கிடையாது பார்வைதான் மெயின் என்னத்தால பார்வலாம் அதே வந்து ஆசீர்வாதம் வந்துடும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு இது சொல்லு அவங்க வாழ்த்த மாட்டாங்க பாத்தீங்கன்னா அஹ் தீட்சை முடிச்சு தவம் முடிஞ்சது அப்புறம் அப்படியே கலைஞ்சிருவாங்க கலைஞ்சி போயிடுவாங்க அஹ் அது வந்து வாழ்த்துங்கிறது அந்த அகத்தா மத்த மாதிரி ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் எதுவும் அவங்க இதுல ரொம்ப நன்றிங்க அடுத்ததாக கிருபாநதி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா கிட்ட பேசலாம் வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக அருள்நிதி கே செல்வி அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் பேசலாம் செல்வி அவர்கள் அன்மியூட் பண்ணிக்கலாங்க பரஞ்சோதி முனிவர் பத்தி அவர்கிட்ட கொஞ்சம் அந்த தெரு பேரு எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் பரஞ்சோதி முனிவர் சமாதி இருக்குன்னு சொன்னாரு சமாதி பாத்தீங்கன்னா அது தெரு தெரு எல்லாம் கிடையாது ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு பின்னாடி இருக்கும் டோல்கேட் பஸ் ஸ்டாண்ட் திருவட்டியில டோல்கேட் பஸ் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் சரிங்க பஸ்டாண்டுக்கு பின்னாடியே இருக்கும் உலக சமாதான ஆலயம் அப்படின்னு இருக்கும் உலக சமாதான உலக சமாதான ஆலயம் அது கூகுள் மேப்ல நீங்க போட்டீங்கன்னா வரும் வேர்ல்டு இந்த பரஞ்சோதி மகா நாசன் போட்டாலே வந்துடும் அதே போல பாத்தீங்கன்னா ட்ரெயின்ல வரதா இருந்தா நம்ம மெட்ரோ ட்ரெயின்ல வந்தீங்கன்னா டோல்கேட் மெட்ரோனே ஒரு ஸ்டாப்பே இருக்கு அப்படிங்களா சரிங்க ஐயா சரிங்க சென்னையிலதான் இருக்கும் ஐயா ஆனா நாங்க பட்டினத்தை இதெல்லாம் பாத்துருக்கோம் அங்க போனது இல்லைங்க எம்கோ நகர் மெட்ரோல ஏறி நம்ம டோல்கேட் மெட்ரோல இறங்கினாலே மெட்ரோக்கு கீழேயே அவருடைய பஸ் ஸ்டாண்டு சமாதி அங்கேயேதான் இருக்கும் இருக்கும் <laughs> 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 ஆன்மீகம் பிளஸ் எதுவும் சேர்த்து சொன்னீங்க ஐயா நம்ம சாமிஜி கருத்துக்களும் ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா சௌமித்ரன் ஐயாக்கும் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி அடுத்ததாக வி சுந்தரம் அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா கிட்ட பேசலாம் ஐயா அட்மிட் பண்ணிக்கலாங்க வி சுந்தரம் வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக நெய்வேலியில் இருந்து பேராசிரியர் சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவரும் சுந்தரம் ஐயா பேசலாம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் சௌந்தரன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளம் ரொம்ப சிறப்பான சிந்தனை ஐயா ரொம்ப நன்றாக இருந்தது மடிப்பாக்கம் சுந்தரம் ஆஹ் மடிப்பாக்க சுந்தரம் இப்ப ஸ்வீடன் வந்திருக்கீங்க ஐயா ஸ்வீடன் இருந்து பேசுறீங்க மணி ஒன்பது ஸ்வீடன் போயிட்டீங்களா ஆமாங்க ஐயா ரொம்ப சிறப்பா இருந்தீங்க மிக்க நன்றிங்க நேரில் சந்திக்கலாங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்க்கை நன்றி சுந்தரம் ஐயா வாழ்க வளமுட வாழ்க வளம் அடுத்ததாக கடைசி என்பதாக பேராசிரியர் சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்கள் நெய்வேலியில் இருந்து வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஐயாட்ட பேசலாம் சுப்பிரமணியம் ஐயா அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஐயா வணக்கம் ஐயா மிக சிறப்பாக மகரிஷியோட குரு ம குரு பாலனை பத்தி ரொம்ப சிறப்பா தங்களுக்கே உரித்தான பாணியில மிக அழகாக தெளிவாக சொன்னீங்க ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது உங்களுடைய சேவை மென்மேலும் பெருக வாழ்த்துவோம் நன்றி நன்றி சிறப்பு மிக சிறப்பாக சோமத்ரன் ஐயா உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் நல்லா சிறப்பா பண்ணிட்டு வாழ்க வளமுடன் நன்றி சுப்பிரமணியம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமா ரஜ்குமார் ஐயா நிறைய செதுக்கலாம் ஐயா நிறைவு செய்யலாம் வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அன்பானவர்களே இது காரம் நமக்கு சிறப்பானது ஒரு சிந்தனை விளக்கம் பரஞ்சோதி மகான் வழியில் மகரிஷி என்கின்ற ஒரு அற்புதமான தலைப்பிலே நல்ல பல விளக்கங்களை நமக்கு சிந்தனை தூண்டும் விதத்திலே ஐயா அவர்கள் நமக்கு எடுத்துரைத்தார்கள் ஐயா அவர்களை நாம் தவநிலையில் நின்று வாழ்த்துவோம் அன்பர்கள் அனைவரும் தவநிலைக்கு வருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் 
இதுகார நமக்கு சிறப்பானது ஒரு சிந்தனை விளக்கம் அளித்த பேராசிரியர் முனைவர் அருளிதி ராஜ்குமார் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவர்களுடைய உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவர்களுடைய அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவர்களுடைய பொருளாதார வளம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவர்களுடைய ஆன்மீக துண்டு மேலும் மேலும் சிறக்க வாழ்க வளமுடன் 